കണ്ട് അടവ് പതിനെട്ട് പടക കാതള പടമരിക്കുവാൻ ഇവനൊരു താന്തോന്നി പാട്ടുമായി ചടുര താളമായി കനല് കനലുമായി കഠിന നോവുമായി ഇവനൊരു താന്തോന്നി പന്ത്രണ്ട് അടവ് പതിനെട്ട് പടക കാതള പടമയിക്കുവാൻ ഇവനൊരു താന്തോന്നി കരല് പാട്ടുമായി ചടുര താളമായി കനല് കനലുമായി കഠിന നോവുമായി ഇവനൊരു താന്തോന്നി ഇത് പാലായിലെ തെക്കൻമല പണ്ട് വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചൌസേപ്പും മൂന്ന് ആൺമക്കളും ഒരു പെൺകുഞ്ഞും ഒരിറ്റു കണ്ണീരവശേഷിപ്പിച്ച് ഈ മല ഇറങ്ങിയത് ഇന്നേ ദിവസമായിരുന്നു എന്റെ മറിയാമേ നമ്മുടെ മക്കളെയും കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മല ഇറങ്ങുക നിന്നെ ഇവിടെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് പോകാനുള്ള മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല പോകാതെ പറ്റുകയില്ല വിശന്ന് കരയുന്ന നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഈ കൊച്ചൌസേപ്പിന്റെ കണ്ണീര് അന്നമാകുകയല്ലോ മുടങ്ങാതെ വരും ഇന്നേ ദിവസം ഞാനും നമ്മുടെ മക്കളും നിന്നെ കാണാൻ എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞ ഇവര് വരും നമ്മുടെ മക്കള് പിന്നെ കൊച്ചൌസേപ്പിന്റെ കാലശേഷം ആ ആൺമക്കൾ മൂവരും മുടങ്ങാതെ ഈ മല കയറിയിരുന്നു കൊച്ചൌസേപ്പിന്റെ കഠിനാധ്വനവും കണ്ണീരും പിന്നെ നിങ്ങളെ മൂന്ന് ആമകളുടെ ഒത്തൊരുമയും പ്രയത്നവും അതിൽ നിന്നുണ്ടായ സ്വത്തും സമ്പാദ്യവും സ്വന്തമാക്കാൻ നന്നായി സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ മക്കള് അന്യോന്യം കലയിക്കുന്നു അതും വടക്കം വീട്ടിൽ തറവാട്ടില് എന്നതാ കുതിയച്ച താൻ ഈ പറയുന്നത് കണ്ടത് സ്വപ്നമാണെങ്കിലും അത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് കണ്ടപ്പോ ഉള്ളിലൊരു പേടി നാളെ ആ തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് കണ്ട ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ ആ കല്ലറയിൽ കിടക്കുന്ന അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മുന്നില് ഞങ്ങൾ ഈ മക്കൾ തോറ്റു പോകു വച്ചു എന്താച്ചോ ഇതായി ചേടായിട്ട് കുഴപ്പം ചുമ്മാ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഇതാ പണ്ടുള്ള കാർന്നോന്മാര് പറഞ്ഞത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തളച്ചിട്ട് കിടക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ ഈ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞാണ് എന്റെ അച്ചോ ഇനി എന്നെ അന്ന് അച്ഛൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചേക്ക് കളക്ടറും പോലീസും മന്ത്രിയും ഒക്കെയായി നന്നായി ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് കുടുംബസ്വത്ത് വിധിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ട അറിയാമല്ലോ പക്ഷേ കാലം അത്ര നന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മനുഷ്യർ നെട്ടോട്ട് ഓടുന്നത് സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാനല്ല തമ്മിൽ തല്ലാനും തല്ലിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഖത്രീനയ്ക്കും ആ തറവാട്ട് വീടും പിന്നെ ഈ കുടുംബക്കല്ലറ അത് മതി ധാരാളം അപ്പന്റെ കഷ്ടപ്പാടും ഞങ്ങൾ മക്കളുടെ വളർച്ചയെല്ലാം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടാവാമെന്ന് കരുതി ഇക്കാര്യത്തിൽ കത്രീനയുടെ തീരുമാനം ചോദിച്ചു ഏത് നേരവും കണ്ണീരും പ്രാർത്ഥനയുമായി കഴിയുന്ന അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ തെറ്റായ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ ബാക്കിയാണല്ലോ അവൾക്ക് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ എന്നാന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് അറിയലല്ലോ എന്നതായാലും നല്ല മനസ്സ് കൊണ്ടെടുത്ത തീരുമാനമല്ലേ അതിന് കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം വടക്കൻ വീട്ടിൽ തറവാട് തളിപ്പറമ്പ് ദേശത്ത് പത്ത് ഏക്കർ പുരയിടത്തിലെ കുടുംബ വീട് അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിൽ വടക്കൻ വീട്ടിൽ തറവാട് വക എസ്റ്റേറ്റ് മറ്റ് കൃഷിയിടങ്ങൾ അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങൾ കൂടാതെ വി വി ബിൽഡേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്കൂൾ ഹോട്ടൽ തിയേറ്റർ ഷോപ്പിംഗ് മാൾ വി വി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് എന്നിങ്ങനെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം ആസ്തി വരുന്ന സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കോടി ഏതാണ്ടൊരു തുകയാ ഇപ്പോഴത്തെ മതിപ്പോലെ വെച്ച് അതിലേറെ വരും എത്രയായാലും എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ട് വീതിക്കണം 
തറവാട് വീടും പുരേടവും ഒഴിച്ച് ഇന്നേക്ക് മൂന്നാം നാളത് നടക്കണം പുറമേയുള്ള മക്കൾക്കൊക്കെ എത്താൻ അതൊക്കെ ഒരു ആവർത്തി വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങ് എത്തിക്കോളൂ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ആ സ്ഥിതിക്ക് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ തീയതിക്ക് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ മൂന്നാം നാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച നല്ല ദിവസമാ നടക്കട്ടെ വഴക്കും വക്കാണോ ഇല്ലാതെ വടക്കം വീട്ടിലെ ഭാഗം വെപ്പ് അന്ന് നടക്കട്ടെ എന്തൊരു ഒത്തൊരുമ ഇതാണ് മാതൃകാ കൂട്ടുകുടുംബം ഇക്കാലത്തെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലികൾ ഈ കൂട്ടായ്മ കണ്ടു പഠിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ തീരു മുമ്പേ പറഞ്ഞെത്തി വടക്കൻ വീട്ടിലെ മന്ത്രി വരവിന്റെ പഞ്ച് കീപ്പ് ചെയ്തു സാർ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പാലത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പതിനൊന്ന് മണി കഴിഞ്ഞാൽ പാല അപ്പാട് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വിടത്തൊന്നുമില്ലല്ലോ പറയാൻ പറ്റില്ല സാറേ നമ്മുടെ വകുപ്പാണ് വകുപ്പ് കോപ്പ് ഇടു ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഭാഗം വെപ്പാ എല്ലാരും എത്തിയോ എന്റെ അപ്പ ഒന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ തളിപ്പമ്പ് ഇരുട്ടി റോഡില്ലേ ഞാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ആദ്യം പോയ പാണ്ടിലോറുടെ പിറകെ ടാർ ഒട്ടിപ്പോയി കുഴിയായി ആ കുഴിയിൽ നാട്ടുകാർ വാഴി നട്ടു അതിന്റെ പേര് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം വിശദീകരണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി വി വി ജോസഫ് കുര്യൻ അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് ചാനലുകാർ പറയും വടക്കം വീട്ടിലെ മന്ത്രിക്ക് അഴിമതി കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് മാർക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ അല്ലടാ പിന്നല്ലാതെ ആ ഇനി വിശദീകരിച്ച് സമയം കളയണ്ട ഓക്കേലേ ഭാഗപത്രം വായന തുടങ്ങിക്കോ ആ ഓക്കേലേ തുടങ്ങാൻ വരട്ടെ എന്നതാ കാര്യം അല്ല അവൻ എത്തിയിട്ടില്ല ആര് കൊച്ചുഞ്ഞ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നോ ഇന്നലെ രാത്രി തന്നെ അവൻ ഇങ്ങ് എത്തുമെന്നാണല്ലോ അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അവനെ പ്രസവിച്ച തള്ള കത്രീനെ അവൻ എന്ത് നിന്റെ സന്തതി ഇന്നലെ ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നോണ്ടിരിക്കുക നേരം വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപേ ഇങ്ങ് എത്തുന്ന എന്നിട്ടെന്നാ അവന് മാത്രം ഇതുവരെ നേരം വിളിച്ചില്ലേ അവൻ എത്തിയല്ല ഞാനതൊരു ആയിരം തവണ പറഞ്ഞതാ മനുഷ്യനെ ഒരുമാതിരി കൊരം കളിപ്പിക്കുന്ന പണിയാ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതതൊന്നും അല്ലെന്നേ മൂക്കറ്റം കള്ളും പോന്തി ഏതവന്റെങ്കിലും പരിയം പുറത്ത് കയറി മൂടിപ്പോച്ച് കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പ അന്ന എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കണ്ട നിർത്ത് എനിക്കിപ്പോ അറിയണം ആ താന്തോന്നി എവിടുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പ അറിയണം തങ്കച്ച വിളിക്കവനെ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കാൻ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് കാറ്റ് പറഞ്ഞതും പൊള്ള് കടല് പറഞ്ഞതും പൊള്ള് കാലം പറഞ്ഞതും പൊള്ള് എന്നാൽ പൊള്ളല്ല പൊരേ ഈ ഉള്ള് ഞാൻ ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഏതവനാടാ ഇവിടെ നടന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിളിക്കളിയിലെ ഹീറോ നമ്മുടെ പാപ്പി കാപ്പിയോ കാപ്പിയല്ല അപ്പക്കാട്ടിൽ പാപ്പി എന്നതാടാ പാപ്പി വാഴക്കൂമ്പിന്റെ മൂ പോലും ഇല്ലാത്ത നിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പക്കാട്ടിലെ കാർന്നോന്മാരൊക്കെ സ്വന്തം ഡിസ്റ്റിലറിയിലെ വാറ്റടിച്ച് കണ്ണും കാതും പോയി കിടപ്പായോ അതല്ലെങ്കിലും പണ്ടും അങ്ങനെയാണല്ലോ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്റെ വല്യപ്പൻ നേരും നെറിയുള്ള കള്ളു കച്ചവടക്കാരനായി നിവർന്നു നിന്ന സമയത്ത് അപ്പക്കാട്ടിലെ ഇവന്റെ അപ്പന്മാര് ആ ഡിസ്റ്റില്ലറിയിൽ നഞ്ച് കലർത്തി പത്ത് നാപ്പത് എണ്ണത്തിന് കിടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങിയതാ ഈ ബിസിനസ് അങ്ങനെയുള്ള അപ്പക്കാട്ടിൽ നിന്ന് മുളച്ചു വരുന്ന ഇവരങ്ങനെയാണ് ഹീറോ ആകുന്നത് ഇവൻ വില്ലനല്ലേ വില്ലൻ 
അന്ന് നിന്റെ വലിയ തന്തയുടെ ഒസ്യത്ത് പ്രകാരം നിർത്തിയതല്ലടാ നിന്റെ കാരണവുമാര് കച്ചോടം പിന്നെ എന്നാത്തിനാടാ നിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് എടാ അത് കാരണവുമാര് ഇത് വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചു കുഞ്ഞും മരിച്ചു പോയ എന്റെ വല്യപ്പൻ കൊച്ചൗസേപ്പൻ തമ്മിലുള്ള ഡയറക്ട് സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്റെ സാറന്മാരെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ദൂരദർശനിലെ സുപ്രഭാതം പരിപാടിയിൽ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചൗസേപ്പ് നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറയാണ് മോനെ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് നീ റേഞ്ച് വിട്ടേക്കല്ലടാ വിട്ടാ നിന്റെ വല്യപ്പൻ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആയി പോകും മൂക്കറ്റം കള്ളം വലിച്ചു കയറ്റി വന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് തമാശിക്കല്ലേ ഇത് ലേലം വിളിയാ എന്റെ പൊന്നെ പാപ്പി നീ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് പാൽപ്പായസം ഒന്നും അല്ലല്ലോ നല്ല ഒന്നാന്തരം കള്ളു തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ടാന്ന് കൊച്ചു നിന്ന് രാവിലെ രണ്ടെണ്ണം കീറിയേച്ച് കയറി വന്നത് എന്നാലേ വിളിക്കാൻ ഒരു ഹരം വരുതുള്ളടാ എടാ അച്ഛേ ഈ നിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പാപ്പി എന്തോരം വിളിച്ചടാ രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ രണ്ട് കോണി അത് കൊള്ളാല്ലോടാ എന്നാ പിന്നെ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുവിന്റെ വക ഇരിക്കട്ടെ ഒരു രണ്ടര എന്ന് വെച്ചാ രണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം എന്നാ ഓട്ടമുക്കാനുള്ള ഗതിയില്ലാതെ മൂക്കറ്റം കള്ളും കയറ്റി തേരാപ്പാര നടക്കണ നിന്റെ കയ്യിൽ എവിടെ നിന്നാടാ ഈ രണ്ടര കോലി മോനെ പന്നപ്പി കൊച്ചുവിഞ്ഞ് വടക്കം വീട്ടിൽ തറവാട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ ചുമ്മാ മുളച്ചു നിൽക്കുന്ന പോതപ്പുല്ല് ചെത്തി വിറ്റാ കിട്ടും നീ പറഞ്ഞ കോലി വിടുവായത്തം പറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ കേറ്റി വിളിയടാ മൂന്ന് എന്നതാ മൂന്ന് കോടി അത് ശരി എന്നാ പിന്നെ ഇനി വേറെ ഒന്നും നോക്കായില്ല അഞ്ച് ഓഫീസർക്ക് മനസ്സിലായില്ലൊരു പഞ്ച് പോരല്ലോടാവും എന്നാൽ കേറ്റി വിളിച്ചോട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് അഞ്ചു കോടി അൻപത് പൈസ ഈ ശബ്ദം ഞാൻ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നാ പറഞ്ഞടാ പാപ്പി അതെന്നാ പോക്കടാ കോപ്പെ ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിനോട് ജയിക്കാൻ ഒരു അമ്പത് പൈസ ഇല്ലേ നിന്റെ അപ്പന്റെ കാട്ടില് ആണാണെ കേറ്റി വിളിയടാ അഞ്ചു കോടി നൂറ് പൈസ എന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പ വിളിക്കും നിന്റെ അപ്പൻ അപ്പക്കാട്ടിൽ കുട്ടപ്പന്റെ അപ്പൻ കറിയാച്ചന്റെ അപ്പന് വിളിക്കും വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് അഞ്ചു കോടി അമ്പത് പൈസ ഒരു വട്ടം രണ്ടു വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം ബാക്കി ഫൈവ് കോടി നീ അങ്ങിട്ടേക്ക് ആ എന്നാ ആയിടാ പാപ്പി ചേട്ടായി അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി ആ വടക്കം വീട്ടിലെ പന്നിയുടെ മോൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞു പിന്നെ നീ ആരെ കഴിവേറ്റ അപ്പക്കാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഉണാപ്പിക്കാൻ പോയത് ചേട്ടായി അവൻ വിളിച്ചത് അഞ്ചാ ഓഹോ അപ്പൊ ആ വടക്കം വീട്ടിലെ വെടക്ക് ആണും പെണ്ണും കിട്ട ഫിലിപ്പോസിനെയും കൊണ്ട് അപ്പക്കാട്ടിലെ ആമ്പിള്ളർ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറി നിറങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കും അല്ലെ അവൻ ആ കൈയും കാലും വെച്ച് എങ്ങോട്ടാട ഉവ ഒരുമ്പെട്ട് ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ റൂട്ടിൽ തന്നെ ആ എന്നാ പിന്നെ നീ അങ്ങ് വിട്ടേര് ഇത് ചേട്ടായും കൊച്ചേട്ടന്മാരും നോക്കിക്കോളാം വണ്ടി ഇടറാം ഇത്രയും പേരുണ്ടല്ലേ ഞാനും കൂടെ ഇറങ്ങാം ഉള്ളത് വാങ്ങാലോ അയ്യോ നമസ്കാരം എടാ നിന്റെ വല്യപ്പന്റെ കാലത്ത് വിട്ടതാ നിന്റെ തറവാട്ടുകാര് അപ്പക്കാട്ടിലോട്ടുള്ള ഈ റൂട്ട് അതിലോട്ട് നിന്റെ ഈ ആമത്തോട് ഓടിച്ച് കളിക്കല്ലേ പഞ്ചറാകും അപ്പക്കാട്ടിലെ കാർന്നവന്മാരൊക്കെ കള്ള് കച്ചവടമൊക്കെ വിട്ട് റബ്ബർ തോട്ടത്തിലോട്ട് ആമ്പിള്ള റാമത്തോടിന്റെ പഞ്ചറൊട്ടിക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ മുത്തച്ഛന് പഴയ ഒരു റിക്ഷയുണ്ട് മൂന്ന് വീലും പഞ്ചറ നീക്ക് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ചെന്ന് പഞ്ചറൊട്ടിക്കോ ഊതിപ്പരിക്കോ എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ അനിയാ പോടാ പോയി തരത്തി കളിയടാ അയ്യോ എടാ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ നൂറ്റാളുകളാണ് ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ വിട്ടേ വടക്കം വീട്ടിൽ തറവാട്ടിലെ കഴിവേരുടെ മോനെ നീ വിളിച്ചെടുത്ത ആ റേഞ്ച് വെച്ച് അറുമാദിക്കണം നിന്റെ പുറപ്പാടെങ്കിൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ ഈ കൈയും കാലും കാണുകയല്ല മനസ്സിലായ അവസാനം നിനക്ക് ചന്തി കഴുകി തരാൻ ആ ഫീലിപ്പോസിന്റെ ഇടങ്കയും കാണുകയല്ല അത് വേണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചലേലം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് 
ഈ വണ്ടി വിടുന്നതാണ് നിനക്ക് നല്ല വിട്ടേക്കാം എന്നാൽ വിട്ടേക്കല്ലേ അതാ നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചന്ത എഴുപ ആള് വിളിക്കേണ്ടി വരും ക്യൂമാർക്ക് നാലെണ്ണത്തിന് നല്ല ഇറച്ചി വല്ല വാർക്ക പണിക്കെങ്ങാനും പൊക്കൂടെ നേരം വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കണം അപ്പക്കാട്ടിലെ അലവലാതി അവസാനം അടിച്ച ഡയലോഗില് ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ആദ്യം മുതലേ അതുള്ളതാ എന്നാൽ മാറ്റടാ കീറ് മാറ്റി ട്ടിലെ അടുക്കളപ്പുറത്തുണ്ടാക്കിയ കഞ്ഞിവെള്ളം താളിച്ചത് മുരിങ്ങിയ തോരനും ഒക്കെ തിന്ന് ചീങ്കണ്ണി പരുവത്തിലായ നീയൊക്കെ വടക്കം വീട്ടിലുണ്ടായ ഈ താന്തോന്നിയുടെ കൈയും കാലും വെട്ടി രോമം വടിക്കും അല്ലടാ എങ്കി വെട്ടി വടിക്കട കഴിവറട മോനെ ഇവിടെ കൊട്ട ഇരിക്കുന്നത് നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാറുന്നതാ ഉമ്മച്ച ഹൈവേയില് കൂടപ്പറപ്പുകളെയും കൂട്ടി ആമ്പിള്ളാരെ ഉമ്മ വെക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോ ആളും തരോ നോക്കണം അതല്ലേ ഇടവകപ്പള്ളിയിലെ കുരിശുമണി ഒറ്റയും പെട്ട അടിക്കും അങ്ങനെ സംഭവിച്ച തറവാട്ടി കിടന്ന് അന്തി ഉറങ്ങുന്ന നിന്റെ പെമ്പറനോത്തിയും പിള്ളേരും വന്ന് ഉമ്മ വെച്ചിട്ട് പോവേ ഒടുക്കത്ത ചുമ്പന വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞിനോട് അടക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ഒടച്ച് കൈ തെരഞ്ഞാൻ വലത്തോട്ട് തിരിയാന് വടക്കൻ വീട്ടിൽ 
വടക്കൻ വീട്ടിലെ വിഹിതം പറ്റി ഞണ്ണാം വന്ന അണ്ണന്മാരൊക്കെ ചന്തിയിലെ പൊടിയും തട്ടി സ്ഥലം വിട്ടു വിട്ടോ വിട്ടു മഹാഭാഗ്യം എന്നതായാലും നീയും കൂടെ വാ എന്തിന് എടാ കർത്താവ് അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്ത മഹാനാണടാ അത് കർത്താവല്ലേ അതിന് അങ്ങേര് കൂടെ വന്നാ പോരെ ഞാൻ എന്തിനാ വരുന്നത് അതല്ലടാ അവിടുന്ന് ഇപ്പൊ എന്നതാണേലും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടു പേർ കൂടി വീതിക്കാം അതിന് കർത്താവ് വീതിച്ചത് അപ്പ നിന്റെ അമ്മാവന്മാര് വീതിക്കുന്നത് അടി അടി ആ പങ്ക് ഈ ബോഡി വീതിച്ചെടുത്താൽ ഇനിയും തോൽവികളേറ്റു വാങ്ങാൻ ചന്തുവിന്റെ ജീവിതം പിന്നെയും ബാക്കി കാണില്ല മക്കളെ ഞാൻ ജീവിച്ചു പോട്ട് നീ കയറി വിട്ടു പോടാ മക്കളെ ആണായി പിറന്നവരാരും ചന്തുവിനെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ചന്തുവിനെ ഇനിയും തോൽപ്പിക്കാൻ നിന്നാൽ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ബസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോടെ വല്യമ്മാവന്റെ ബെൻസ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ വലിയ ബെൻസേ പാവമ്മച്ചി വാതിലടച്ചിട്ടില്ല ചോറില് വെള്ളം ഒഴിച്ചോ ആവോ അയ്യോ നമസ്കാരം മാതാവാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഊഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ വടക്കൻ വീട്ടിലെ കാർണവന്മാരെല്ലാം കൂടെ എന്നാത്തിനാ ഇങ്ങനെ വെട്ടമാണ് ചിരുട്ട തിരിക്കുന്നത് കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ഈ പാതിരാത്രിയിലും കേറി വന്ന് ഊതല്ലേ ഇതെന്നാ വർത്താനടാ പറയടാ ഏതപ്പൻ താണ്ടു കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഇന്നേ ദിവസം നിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് ജോലിയും കൂലി അന്തസ്സുള്ള മക്കളൊക്കെ എത്തിയിട്ടും തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് തെക്കോടെ കാണക്കുന്ന നീ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളില്ല അതിന്റെ വിശദീകരണം എനിക്ക് അറിയണോ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് ആ എന്റെ വല്യമ്മാവ ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യവാ പക്ഷെ ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിക്കാണല്ലോ ഈ ഗുണ്ടൽപെട്ട് അവിടെ ഒന്ന് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ദാ ഈ കുഞ്ഞമ്മാവന് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടിയോ അത് കൊള്ളാം ഈ കുഞ്ഞമ്മാവൻ പറഞ്ഞതാ ഗുണ്ടൽപേട്ട് അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ പൊട്ടറ്റോ കൃഷി പ്ലാൻ ചെയ്യാന്ന് എന്നാ കൃഷിയാ ഉരുളക്കതിങ്ങ കഴിക്കരുത് ഗ്യാസാ ചോദിച്ചു നോക്ക് തങ്കച്ച ശരിയാണോ ആണോ നീ പറഞ്ഞതാ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ എന്നാ പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർത്തടാ നിന്റെ മറ്റേടത്തെ ഒരു കൃഷി ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ മരണക്കിടക്കേ കിടന്ന് പറഞ്ഞതാ ഇനി തറവാട്ടി ഇന്ന് ആരും കള്ളുകച്ചോടം ചെയ്യരുതെന്ന് ആ വാക്കിനെ കാറ്റിൽ പറത്തി കള്ളലേലത്തിന് പോയേച്ചു വന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ കിടന്ന് നീ നാടകം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ എന്റെ വല്യമ്മാവ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കളിച്ച നാടകം തന്നെ നമ്മുടെ ഫീലിപ്പോസിന് വേണ്ടി അല്ലാതെ എന്റെ കയ്യിൽ എവിടുന്ന കള്ളു റേഞ്ച് ലേലത്തിന് വിളിക്കാനുള്ള കാശ് രണ്ട് സ്മോൾ അടിക്കണേ പോലെ അമ്മച്ചിയുടെ തലയാളം കഴുകി തപ്പണം അല്ലടാ നൽസ പിന്നെ ഭാഗം വെപ്പ് അതിപ്പോ ഞാൻ ഒപ്പിടുന്ന കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് വേണേ ആകാലോ ഐ എം ത്രൂ ഔട്ട് ഫ്രീ വടക്കൻ വീട്ടിലെ അഭിമാന പുത്രന്മാരായ മന്ത്രിയും ഡോക്ടറും കളക്ടറും പട്ടാളവും പോലീസും ആലീസും ഒക്കെ വിളിക്കാതെ തന്നെ എത്തിക്കോളും വീതം വെച്ച് ഞണ്ണാളല്ലേ അവർക്ക് തീരെ വിരോധം കാണുകളെ നിന്റെ സമയം സന്ദർഭം നോക്കി ഭാഗം വെപ്പ് നടത്താൻ ഇവിടെ ചത്തോ എന്നിട്ട് തന്ത വന്നിരിപ്പുണ്ട് മതി ആ ഇനി ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അവനോട് എന്റെ അമ്മച്ചി ഞാൻ പറയുന്നത് ആയിരം വട്ടം പലരുടെ നാക്കൊണ്ട് ശപിക്കുന്ന നിന്റെ അപ്പനെ മനസ്സിലിരുത്തി പറഞ്ഞാ മതി എവിടെയായിരുന്നു നീ ഓ അതിപ്പോ എത്തിയില്ല എത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ശരി അതെന്നെ കാര്യം എന്നായി ചോദിച്ചേ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അത്ര തന്നെ അമ്മച്ചി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചൊരു തീരുമാനത്തിൽ പോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോ പണ്ട് ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കാത്ത പ്രായത്തില് ഈ അമ്മാവന്മാരുടെ തല്ലുകൊണ്ട് നീ എങ്ങോട്ടോ നാട് തണ്ടി പോയപ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കണ്ണീര് ഒഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടും നീ എനിക്ക് കണ്ണീര് മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ ഇന്നും ഇനി എനിക്ക് വയ്യ പൊയ്ക്കോ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ ഇത്രത്തോളം അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് കൊച്ചു ഞുള്ളി തട്ടി ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാ ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്നാൽ ഇത് ഇന്ന് രാത്രിയിലത്തേക്ക് മാത്രമുള്ള ഗുഡ് നൈറ്റ് ആണ് എന്നത്തേക്കും ഉള്ളതാണ് എന്നാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അപ്പൊ പാക്കല ഗുഡ് മോർണിംഗ് അമ്മേ പൂമുഖത്തേക്ക് വൺ ബ്ലാക്ക് ടീ ആ 
അവിടെ വെള്ളം പഞ്ചസാര കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് ദിവസമായി നിന്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്റെ അമ്മയാണ് അമ്മ അപ്പൊ മരിച്ചു പോയത് എന്റെ അച്ഛനല്ലേ ശരിയായിരിക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ ലേശം വെളുത്തിട്ട അച്ഛനാണെങ്കിൽ പ്യൂർ ബ്ലാക്ക് അമ്മേ ബ്ലാക്ക് ടീ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പഴയ പോലെ പഴകഞ്ഞു വെള്ളം തന്നെ എടുത്തോ നൈന്റെ മോനെ എന്നാ തുടക്കം മിക്കവാറും ഇന്നും നായി നക്കും എന്റെ ജീവിതം ആ രാവിലെ തന്നെ പത്രം വന്നു ഭാഗ്യം എടുത്തു വച്ചേക്ക എന്തേലും പൊതിഞ്ഞോണ്ട് പോവാ ചരമക്കോളത്തിന്റെ അങ്ങാടി നിലവാരം നോക്കാം ചരമക്കോള ലൈവാ ഇതെപ്പോഴത്തി ഈശ്വര ആരെങ്കിലും കൊന്നിട്ടതാണോ എന്തോ ആവു ചത്തിട്ടില്ല ഡാ വടക്കം വീടേടാ എഴുന്തറ നീ പോയില്ലട പോയി പിന്നെ എന്നതാടാ കൊച്ചു വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് എടാ അതിനിത് വടക്കം വീടല്ല ഇത് ഒടക്കം വീടാ ഐ മീൻ എന്റെ വീട് എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട് എന്റെ പാർച്ചിനി കടവ് മുത്തപ്പ ഇതാര് വടക്കം വീട്ടിലെ കൊച്ചു തമ്പുരാനോ ഇന്നലെ രാത്രിയും ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞൂല്ലേ തറവാട്ടെന്ന് ആ ഏതായാലും ബ്ലാക്ക് ടീ വേസ്റ്റ് ആയില്ല ഈ തൊണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ ഇതങ്ങ് പിടിച്ചാട്ടെ സന്തോഷം രാത്രി കിടക്കാൻ നേരം ചൂടാകാൻ കഴിക്കുന്നതും ഇതേ കളർ കാലത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതും ഇതേ കളർ ഇതാണമ്മേ കളർ ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റ് പറഞ്ഞതും പൊള്ള് കടൽ പറഞ്ഞതും പൊള്ള് കാലം പറഞ്ഞതും പൊള്ള ഉൾക്കാടിച്ച ബാറി നടിച്ചതും പൊള്ള അങ്ങനെ ഒരു വരി ഇല്ലല്ലോടാ അതില് അടിച്ചതൊന്നും ആയില്ല എന്ന് പറയായിരുന്നു സാർ എനിക്ക് വൃത്തിയുടെ വിഷയമില്ല എന്നാൽ ദാ ലവൻ ക്ഷമിക്കണം എനിക്കങ്ങനെ ഊതി പരിചയമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയൊന്നും വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ഊതിയാ മതി എന്നാ തന്നെ സാറ ഊതുന്നത് എന്റെ അമ്മായിയമ്മയുടെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പിൽ പാല് കാച്ചാൻ വേണ്ടിട്ടാടാ ഊതാൻ പറഞ്ഞ ആലുവ അടുപ്പെന്ന സാർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓ പകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് ആദ്യരാത്രിയിൽ മൂക്കറ്റം കള്ളും മോന്തി വണ്ടി ഓടിച്ചും പോരാഞ്ഞിട്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന പോലീസാറിനെ ഒരു മാതിരി ആക്കുന്നോടാ അതാണോ കാര്യം അതൊക്കെ നേരത്തെ ചോദിച്ചാ പോരായിരുന്നു എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷന് മുമ്പിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യൂ നിന്നാലേ സാധനം കിട്ടുന്നത് എന്നാ കിട്ടിയ സാധനം വീട്ടിലിരുന്ന് സമാധാനം അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കല വല്ല പാടത്തോ വരമ്പത്തോ ഇരുന്നത് അങ്ങ് കാലിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ച ദേണ്ട ഉടനെ സാറുമാരെ ടോർച്ച് അടിച്ചോണ്ടല്ല വരുത് ഇല്ലാത്ത കാശും കൊടുത്ത് ബാറിൽ നിന്നൊരു മൂന്നെണ്ണം അടിച്ച് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാലോ ദേ അടക്കുന്ന നടുറോട്ടിലെ സാറന്മാരുടെ ഒരു ഊതിക്കൽ ഊതിക്കും സാറിന്റെ മോന സാറേ സർക്കാരിന് വർഷാവർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നികുതി കിട്ടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കഴിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതേ മദ്യം വിറ്റ ടാക്സിൽ നിന്നാണ് ശരിക്കും ഓഹോ അങ്ങനെയാണല്ലേ ഇതാ അങ്ങനെ അല്ലേ നിന്ന് ചിലക്കാതെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടി എടുക്കണ എങ്ങനെ വണ്ടി എടുക്കാൻ അങ്ങനെ സാർ പറഞ്ഞാലാ പാവലടാ മുന്തൂരി തലക്കെട്ടി വണ്ടി ഒന്നിട് സാറുമാർ എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം കേട്ടോ അല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ മാത്രം പോക്കി അത് പൊങ്ങുകല സാറ് മോഡൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് അല്ലാതെ ഇപ്പോഴത്തെ ഡ്രൂഗ്ലി നയൻ വൺ സിക്സ് അല്ല നീ ആരാണെന്നാണ് എന്റെ വിചാരം ഞാൻ ആരാണെന്നാടാ എന്റെ വിചാരം അടി അപ്പൊ അതറിയില്ലേ വടക്കം വീട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞ് സാറിവിടെ പുതിയതാണല്ലേ എന്റെ പൊന്ന് സാറെ സാറൊക്കെ കണ്ട നാല് തവണ സലൂട്ട് അടിക്കുന്ന എസ് പി സാർ ഉണ്ടല്ലോ എസ് പി അലക്സ് തോമസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയന തെറ്റി അദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന എന്നാൽ പൊതുവരാവത്ത് മന്ത്രി മിസ്റ്റർ ജോസഫ് കുര്യനും നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്റെ ചേട്ടനും അങ്ങനെ കുറെ പേര് വേറെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ശരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കര ഇടപാട് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സമാധാനമായി പിരിയാം ഇവനിങ്ങനെ എല്ലാം കെട്ടു പോയെങ്കിലും തറവാട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ കൊമ്പത്തുള്ളവരാ കൊള്ളാം കൊമ്പത്തുള്ള ചേട്ടന്മാരുടെ പേരും പറഞ്ഞ് നീ ഇവിടെ മേയാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കല്ലേ ഇന്നത്തേക്ക് ഒരു ദിവസം നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോ അവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതല്ല തറവാടിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തിരിക്കാനാണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ 
ഏത് മറ്റേടത്തെ ചേട്ടന്മാരുടെ അനിയനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല കുടുംബത്തുകാരി വന്ന് കൂപിടിച്ച് കളിക്കും ഞാൻ മോനെ കേട്ടെ ആറ് ഗണേശൻ സാറേ വീട്ടിൽ പോടാ പോയിക്കോളാതെ ഹലോ അപ്പ ഞാനാ അലക്സ് എന്നതാണ് കാര്യം മറ്റൊന്നുമല്ല ആ എറണം കട്ടവൻ തന്നെ അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി അവിടെ ഡ്യൂട്ടിയിലിരുന്ന എസ് ഐ എ കൈവച്ചു അവന്റെ പരിപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് സ്റ്റേഷൻ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുക വടക്കം വീട് തറവാട്ടിലോട്ട് എസ് പി അലക്സ് തോമസിന്റെ അനിയനെ എസ് ഐ എ കൈകാര്യം ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ വീട്ടിൽ കയറി പൊക്കിയുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരാ ഞാൻ എന്നാ വേണമെന്ന് അപ്പം പറ ഈ തൊപ്പി ഒരുമിച്ച് തറവാട്ട് പറമ്പിൽ കിളക്കാൻ ഇറങ്ങണോ നീ ഒന്നും വേണ്ട അതെന്നാ വേണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ണിപ്പടി കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പുത്തൂര് രമണിയുടെ വീട്ടിലെ മതില് ചരമായിരുന്നു കറക്റ്റ് പൊക്ക ഈശ്വര ഈ കിടപ്പിലങ്ങ് തീർന്നു പോയാ മതിയായിരുന്നു പോലീസുകാരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അടിമേടിച്ച് തീരുന്നതിലും ഭേദം കൊച്ചുകുഞ്ഞ് എഴുന്നോക്കടാ ഏത് പന്നോട എന്നെ ഡാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചത്തുപോയ നിന്റെ അപ്പനാടാ ഡാ ഇവിടെ ഈ ഓട്ടും പുറത്ത് അച്ഛേ നീ എന്നതാടാ പാതിരാത്രിയിൽ ഓ രാത്രിയല്ല പകല ഇപ്പൊ തൃപ്തിയായല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പലയിടത്തും പിടിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും തല്ലി തല്ലിയെന്ന് നിന്നാരാടാ തല്ലിയത് എന്നല്ല ആ ഗണേശന സിയെ അവിടെ നിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുൾ വിങ് പെട്ടെന്ന് കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് നിന്നോ നീ എന്നതൊക്കെ പറയുന്നത് ആ ഗണേശൻ എസ് ഐ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി എന്ത് ഡീസെന്റ് ആയിട്ടാ പിരിഞ്ഞത് ആ ഡീസെന്റ് മനുഷ്യനെ വെറും രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാടാ നീ എട്ട് കുളിമുറി ഏഴ് അടുക്കളയാക്കി മാറ്റിയത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി എടാ അജു ആ ഗണേശൻ എസ് ഐ അവസാനം വിളിച്ച നായന്റെ മോനല് ഒരു ഭീഷണി ഇല്ലടാ ശരിക്കും അതുള്ളതാ എന്നാ പിന്നെ ഗിയർ മാറ്റല്ലേ അയ്യോ വേണ്ട നീ കൊച്ചുഞ്ഞിന്റെ തറവാട്ടി കയറി വന്ന് എന്റെ കൂമ്പ് പിടിച്ചു കളക്കും അല്ലടാ എസ് ഐ കഴിവറുള്ള മോനെ ശരിക്കും ഇതാ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഈ ഓടിന്റെ പുറത്തിരുന്ന് ഇനിയും ഞാൻ വിശദീകരിക്കണോ എന്നതല്ലേ ഇതിങ്ങനെ പോയാ എന്നതാവുമല്ലേ വേണ്ട ഞാൻ ഇനി കള്ളൂടി നിർത്താൻ തീരുമാനിച്ചതാ ശരിക്കും ആളെ ആൾക്കാരെ മറന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഒരു പെഗ് പോലും അടിക്കണ്ട ആ അത് പോട്ടെ ഈ നടന്ന സംഭവത്തിലോട്ട് ഞാനിപ്പോ എന്നതാ വേണ്ടത് പോലീസിന്റെ കുപ്പായം ഇട്ട് ഇന്നേ അവരെ ഒരുത്തനും ഒരു താൻ തോന്നി അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കാര്യം വന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരുത്തുംകാരന് അങ്ങനെ വല്ലതും നടന്ന പിന്നെ വച്ചേക്കത്തില്ല തോമച്ചൻ വാ പൊളിച്ചു നിക്കാതെ ഇറങ്ങണ പുറത്ത് ഇറങ്ങുക അന്നേ എന്നാലും അമ്മാവ കൊച്ചുഞ്ഞിങ്ങനെ കക്കൂസി പോലും പോകാതെ ഇതേ പടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോട്ട് കെട്ടിയെടുത്ത ആ ചീത്ത പേരും ഇതേ തറവാട്ടിനാണ് അല്ലയോ അധിക പ്രസംഗി ഇനി നിന്റെ ഒക്കെ ആസനം കഴിയാൻ പോലീസാണ് എന്റെ പൊന്ന് സാറെ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇനി ഒന്ന് പറയുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഹങ്കാരമായി പോവെങ്കിൽ ഒരു അരയെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഹാഫ് അറിയില്ല ഒരണുമണി നിന്റെ നോക്കണങ്ങിയാ മോനെ എന്റെ തനി സ്വരൂപം നീ എന്ന് കാണും നോക്കി നിൽക്കാതെ ഇടിച്ച് കലക്കണം എന്റെ പൊന്ന് ഗണേശൻ സാറേ ഓരോന്നിനും ഓരോ മര്യാദയുണ്ട് സാറിനെ ഞാൻ ഇന്നലെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടിയതാണ് വിഷയമെങ്കിൽ അതിന് സാറെന്നെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടണം അതാണ് അതിന്റെ ശരി അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് സാറൊരു മഹാസത്യം മനസ്സിലാക്കണം സാറിപ്പോൾ കൈവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആരുടെ ശരീരത്തിലാണെന്നുള്ള സത്യം സാറൊക്കെ കണ്ട പാതി കാണാത്ത പാതി ചടപടാന്ന് സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പാലക്കാട് എസ് പി ആക്കടക്കണം മോനെ നെന്റെ ഈ പുന്നാര ചേട്ടന്മാര് പല ആവർത്തി എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നെന്നെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു കലക്കി പരുവപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ അതാ ആ സാറുമാരുടെ ഓർഡർ തറവാടിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ തറയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വാഴാമെന്ന് കരുതിയടാ പുല്ലെ ഉത്തരവ് മോളിന ചവിട്ടി കൂട്ടാ ഈ പന്നീനെ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പ ഈ വരുന്നതാരാ അരെ 
सुप्रीम कोर्ट ला अड्डू के दान अंसर में आ तम बात्रों ने बाई कर ले 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 ये तो नुस्से लूटे ये ले गुड मॉर्निंग मिस्टर गणेश आई एम एडवोकेट आनंद शर्मा प्लीज रिलीज़ ना अंदर पुलिस कार्ल पति ताना सोने हैं ये कच्ची कार है वड़कन बीटल कोचुं जोंडा बेल आर्डर ये अंदर कहीं ले रखे पला सुप्रीम कोर्ट ले ये सार ना अब डर व्यर पानी होने लिए ये रुको ये पुआव दा पप्पा ये रुको आधा वोरी एडिया मरंदर कोड़ा है ना इप्पन न्यान ने बड़ा बंदा था ये इंदा पुण्य शर्मा जी ये वर्� மூக்கட்டம் கள்ளும் ஒந்தி வண்டி ஒடித்துதும் போராய்ந்துட்டு அபோதத்தில் இனுக்கு நார் கணேசன் சாரமாட்டிரு கரமடபாடு நடக்கேன் செய்து பக்சை கண்ணி குத்தியாக காணா திருட்டாயது உண்டு நம்மட அச்சுவல் அது வரை ஆரியுவை எடபாடுனே சாக்சியம் வைத்தில்ல ஐயோ துண்ணலண்டோ सार ने इवेने वड़ना घोटा और क्या करवाएं? करेक्ट, करेक्ट। रुम्बा सिंसियर पुलिस ऑफिसर ने सार इप्पा पार्न्यो। आधे ही नहर तले इन्दला रात्री ड्यूटी के अरेंगिया सार उन सार इंडा सागा करो। तोड़ी ले ये वड़ो बक्तिया उनमें या आत्मार्थमा येरनींग ये निरुपी करते के ये न कुर संदर्पण कर no, no, you are on time. Doctor, I am here. You are going to test all of your blood. You know how many alcohol are in your body. You don't know. If you go to the house and go to the house, you will be able to get your house. If you go to the house and go to the house, I will be able to get your house. Then, I will be able to get your house. Doctor, you are going to get your house. Sir! Sir, I will be able to get your house. माही तो दर्शन करेंगे मेरे तो वरुण कोटन चरपा कर उधित चबाया किटे पुल पोट काले आकु बो नाम बरना था बैंडा बैंडा तो हाँ तो लिया नहीं कहीं चुवो ही नाला नो ऐसे इस तरह तरह कहीं चीज़ क्या नहीं उड़ा आसान हो रहे ने चोइचा मत थोड़ी नहीं ये बड़ो बहुत यार करो उंगल के ही पर तेरी ने में एफआईआर Bolehlah tu perayaan lo sahaja. Nalal sahaja nama lo meri cerca. Atter apa tu manam berikir lah. Yang nal, in nal sahaja muka muka bandu wudik kyo. Yang tu pernah pergi. Bos ni nari cerca. Kau darah sahaja tu nama manu ini kekiti. Mau ni nu ada jengsel anak radio ti. Oh isu, kahre lala. Apa yang lalai pernah bola. Mar, mar. Ia anan sahaja ni kenda darah panjang nulle. Supreme Court tu ni pernah bawa bandu. Ia mana boleh lalat tu nama kahre tu perayaan. Ini adalah tuan lah. Anggernya pola versi kita orang ini perapatan bela nara darah mana hari kim? Cepat, bintit tambah ya tera. Aku anu boy dah anu tu syarmat ni ya. Stress ni dah maafkan kita sendiri macam mana jadah. Inno tu orang anu cahli orang tiru orang biarca. Adi nu boleh orang anu shine jadi tu. Pandai orang ni tu. Belia pan dosia tu pergi ram. Praman tu orang anu opo cahli vida opo orang kat dulu. Ini tu apa pandingan orang belenggar jadi tu na. Private tu harbor orang tu korukan. Nangal munde tu pergi. Munno orang gori ke kerar opo tu tu. Muppu tu gori advance tu korutu tu melanya jadi tu. Aa bombe parti nama dosia tu jadi tu. Adat hari cewa marilah last meeting. Adem arakan dah. Janda amat tak bayar mende, anak kilo lagi. Ini mohon amat itu mau turun kau dengan Mumbai. Enaknya cewa diri mana cekanam. Tanda mari dini ada kini kau nonda ini Maria dah. Adal lel bagam bapun cewa marak melam. Orang macam mana ni? Ah, jauh kau nanti. Kari mimi boleh cedan ready. Ni yang tu bazar orang. Kuda nallah kunjung ane, kucu kunjung. Mar, ati, ati. Yenda madawe, itu kallalo. Wadakan betul tarawat le Favi Polit Bureau member selaring gula. Ingan ada watta mesah sammelan nartan jana adi wayat kano. Kocchun jono ada kasir M V C N rende peggu andangi. Unduh kudit taram endu bijar cingu terangida. Angan ada uru kasir M rende peggu mbece V C armaa kena tandamar kondai dalal ayangal. Ado lada. Karya mbakil le kallan ane lim. Ippa parnyo lada. Tandamar kalla ini kena pula rayu anda itu, ini kita pandai mana sila. Kocchun ini edici padam beritih, 
ഈ നെഞ്ചത്തോട്ട് കൃഷി ഇറക്കി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആരും വിളവെടുപ്പ് നടത്തണ്ട നടക്കുകയല്ല കുരിശുപള്ളി മാതാവാണ് നടക്കുകയല്ല ഇപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കീറിയച്ചാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നതെങ്കിൽ കളക്ടറാണ് എസ് പി ആണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയാലായിരുന്നു ഈടിച്ച് കൂമ്പ് കലക്കി രത്തം മുളിച്ചാണ് ഞാൻ വന്ന് മുള്ളിക്കടാ അയ്യോ ചവിട്ടി നിന്റെ ആടിയാധാരം കലക്കും ഞാൻ ഭാഗം വെപ്പ് മാത്രം മനസ്സിൽ കണ്ട ആക്രാന്തം മൂത്തിട്ട് ചേട്ടായ്ക്ക് ഇപ്പൊ എന്നാ കണ്ടാലും ആടിയാധാരം എന്നൊരു ചിന്തയുള്ളൂ ചേട്ടായേ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് അടിയാധാരം ഇനി ഒരടി മുമ്പോട്ട് വെച്ച ചവിട്ടി അടിപ്പണ്ടം കലക്കി കൈ തെരഞ്ഞാൻ എങ്കി ഇങ്ങോട്ട് വേണം നീ വട തണ്ടി കൊച്ചുഞ്ഞിനോടാ കളി ഏ ഒരാവർത്തി കൂടി എല്ലാവരോടും പറയാ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞിനോട് ഉടക്കാൻ നിക്കല്ലേ ഒടച്ച് കൈ തെരഞ്ഞാൻ അപ്പൊ ശരി നീയായിരുന്നു ആദ്യ കാഴ്ചയിലെ ആകാശം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നി നീ ആയിരിക്കും എന്നതാ മുഖത്തെ മേഘപാളികൾക്ക് ഒരുതരം മൂടൽ വിശദീകരണം കിട്ടാൻ നിന്റെ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ഏതെങ്കിലും നായരെ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിക്കണം കൊള്ളാം നല്ല കാമുകി എന്നും ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം അതിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണാവും കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം പൊന്നാരമോൾ വടക്കൻ വീട്ടിൽ തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതല്ലേ നമ്മളായിട്ട് എന്തിനാ പഞ്ച് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നീ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് എന്നിട്ടാവല്ലോ കറക്കം അതോർത്ത് എന്റെ മോൺ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ഈ വണ്ടി ഇതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ച് പിടിച്ച എവിടെ വരെ എത്തും അത് പറ ഈ ഗിയറിലാണെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു പാണ്ടിലോറിക്ക് അടിയിൽ വരെ സം 
ಸಮ್ಮಾನಮಾಯ್ ತರಾಮಿ ತಾರಾಂಗುರಂ ನಿನಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮಾನಮಾಯ್ ತರಾಮಿ ತಾರಾಂಗುರಂ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പത്ത് രൂപ ഓട്ടോ ചാർജ് കാണും അതിശ്ശേരി ഫാവി വധു മൊബൈൽ ഫോണും ഓഫ് ചെയ്ത് കൂർക്കം വലിച്ചു കിടന്നുറങ്ങിയ ഫാവി വരൻ കോണിപ്പടി വഴി ഓട്ടുമ്പുറത്തോട്ട് കയറേണ്ടി വരും എന്നെനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഒച്ച വെക്കാതെ ഇത് ഞാനാ ഇതേ കണ്ടോ കോയി ബിരിയാണി നിന്റെ താന്തോന്നിയുടെ വക പോയി വാതിൽ ഉറക്കടി ബോംബെ ഹോട്ടലിൽ നിന്നാത്രിയില് കോഴി ബിരിയാണിയോ നീയും ഞാൻ വരുവിച്ചാൽ ഏത് പാതിരാത്രിയും നമുക്ക് പട്ട പകലാക്കാം കഥ തുറക്കൂ കുട്ടി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഹലോ പ്ലീസ് പ്ലീസ് താങ്ക് യു ടേക്ക് ദ ഡോക്യുമെന്റ്സ് യു നോ ഇറ്റ്സ് വെർ ഷെയർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഡിമാൻഡുകളും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ സൈൻ ചെയ്ത ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് സർ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് സെക്കൻഡ് പേയ്മെന്റ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ബട്ട് വൺ തിങ് മൂവായിരം കോടിയാണ് ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിലേക്ക് പത്ത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആ പത്തിലൊന്ന് നിങ്ങളായത് എന്റെ ഒരു താല്പര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് യെസ് മിനിസ്റ്റർ അടക്കമുള്ള ഡിഗ്നിഫൈഡ് ഫാമിലിയിലെ ഒരു ബിസിനസ
ഐ നോ മിസ്റ്റർ മേനോൻ യു ഡോണ്ട് നോ മിനിസ്റ്റർ ദ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ മറ്റുള്ള ഒൻപത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അവരുടെ ഫുൾ പേയ്മെന്റ് അറ്റ് എനി ടൈം ഈ ഹാർബർ പ്രോജക്ടിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് നിങ്ങൾ കാരണം എനിക്ക് അവരെ ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതിന്റെ പേരിൽ ഉണ്ടാവുന്ന നഷ്ടം നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട മുന്നൂറ് കോടിയേക്കാൾ അധികമായിരിക്കും അതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതൊന്ന് അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഈ പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് കമ്മിങ് മന്ത് ട്വന്റി സെക്കൻഡ് ഈസ് ദ ലൈൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്റെ പ്രാർത്ഥന മാതാവ് കേട്ടു എന്നാത്തിനാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാത്ത എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വെളിയിലോട്ട് പോണോന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ലൊടക്ക് വണ്ടി മതിയോ അതോ വല്യമാവന്റെ ബെൻസ് എടുക്കണോ രണ്ടും വേണ്ട നടന്നു പോയ മതി അപ്പൊ പള്ളിയിലോട്ടായിരിക്കും ആ എന്നാ ഈ ദിവസം ഏതാന്ന് അറിയോ നിനക്ക് നിന്റെ അപ്പ മരിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം തികയാ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നീയും വേണം എന്റെ കൂടെ രാവിലെ എന്തോ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനായിരുന്നു അപ്പന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ പോയി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്മച്ചി പോയാ മതി ഞാനില്ല അതെന്നെ നീ ഇല്ലാത്തെ വർഷാവർഷം ഇന്നേ ദിവസം ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നിനക്ക് സൗകര്യം കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് ഇന്ന് അറിയണം നീ എന്നെ ഇല്ലാത്തേന്ന് എനിക്ക് സൗകര്യപ്പെടുകല അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം നടത്തം പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ആ കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയല്ല പിന്നെ ഊര് തണ്ടി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പോയവർക്ക് വേണ്ടി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടുകയല്ല മച്ചി നീ എന്നതാ പറഞ്ഞത് നീ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പോയ ആളല്ലാതെ നിന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തോട്ട് നിന്റെ അപ്പനാവാൻ വേണ്ടി വേറെ ആരെങ്കിലും കയറി വന്നോന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിനക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഴുകുതിരി അണച്ച് ഇതും കൂട്ട് അവസാനിപ്പിക്കും നിന്റെ അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി അവസാനിപ്പിക്കണ്ട ഇത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോളാം മതി ഇങ്ങനെ ഒരുക്കി തീരുന്നത് എന്നതാടാ നീ ചെയ്തത് അമ്മച്ചിക്ക് ഈ കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ഥാനം അധികം പറ്റ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഈ വീട്ടിൽ വേണ്ട നീ ഇറങ്ങണോ ഞാൻ ഇറങ്ങണോ എന്ന് ഇപ്പൊ തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കൊള്ളാം വീടും വിളക്കും ഇല്ലാതെ പണ്ട് ഞാനാണല്ലോ അമ്മച്ചി അധികം പറ്റാട്ടി പടി ഇറങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി നീ ഈ വീടിന്റെ പടി ചവിട്ടിയേക്കരുത് അതിന്റെ ദണ്ണം മരണം വരെ ഞാനങ്ങ് സഹിച്ചോളാം ഇങ്ങെത്തിയോ ഊവേ ആ വാതിലൊന്ന് തുറന്ന മഹാത്മാവിന്റെ മുഖമൊന്ന് ദർശിക്കാമായിരുന്നു ി 
കാണാതെ വന്നപ്പോ എന്റെ കുട്ടിക്കുറുമ്പൻ ആശാനെ മറന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങ് മറക്കാൻ പറ്റുകയല്ലോ അതല്ലേ ഈ കൊച്ചൂഞ്ഞിന്റെ ജന്മവിധി ഭൂമിയിൽ ഒരു മകനും നിയോഗിക്കപ്പെടാത്ത അഗ്നി പരീക്ഷണം ഇതെന്നാ പെറ്റമ്മയുടെ വാത്സല്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അപ്പന്റെ ആത്മാവിലേക്കുള്ള വെളിച്ചം മൂതിക്കെടുത്തിയതിന്റെ പാരിതോഷികം ഒരു കവളുടെ ബാക്കിയുണ്ട് ആശാനെ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയെന്ന് തോന്നിയെങ്കിൽ ഇവിടുന്നു ആകെ ഒരു തലോട് അവള് നിന്നെ തല്ലിയോ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഈ കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ അമ്മച്ചിയുടെ താരാട്ട് നല്ലതുപോലെ കേൾക്കാൻ പറ്റാതെ പോയതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും എനിക്ക് തല്ലല്ല ആശാനെ താരാട്ട ഈ താൻ തോന്നിക്കുള്ള താരാട്ട് എത്ര കുടിച്ചിട്ടുള്ളിലെ പുക കെട്ടടങ്ങുന്നില്ല മതിയാക്കാൻ മേലെ ആ പാവത്തിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചൂടെ ആശാനെ ഈ അജ്ഞാതവാസം ഇരുതല എരിയുന്നൊരു വിളക്കിന്ദ്രിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വയം കത്തിത്തീരാൻ എനിക്കിനി വയ്യ പറയട്ടെ ഞാൻ അമ്മച്ചിയോട് ഈ സത്യം മുഖത്ത് തല്ലി രണ്ടിൽ ഒരാള് മതിയാ വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മച്ചി എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടപ്പോ ഒരാവൃത്തിയല്ല ആയിരം തവണ മനസ്സ് പറഞ്ഞു കഥയറിയാതെ കരഞ്ഞു തീരുന്ന ആ പാവത്തിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഈ മലയൊന്ന് കയറി വന്നാലും ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിക്കെ വിധവയാകേണ്ടി വന്നവളാണ് എന്റെ കത്രീന അവൾ ഇത്ര കാലം ഒഴുക്കിയ കണ്ണീരും കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് അറിയുന്ന ആ നിമിഷം പിന്നതിന് മാപ്പില്ല ഒരിക്കൽ ആ തറവാടിന്റെ പ്രതാപത്തിന്റെ മുന്നിൽ തോറ്റുപോയവനാ ഞാൻ ഇനിയും അത് ആവർത്തിച്ചാ പിന്നെ നിന്റെ അമ്മച്ച് കത്തിച്ചു വെച്ച മെഴുകുതിരിക്ക് അർത്ഥമുണ്ടാകും നിനക്ക് പറയാം ഉള്ളിലെ ദണ്ണം തീരുന്നത് വരെ ശപിക്കാം കേൾക്കാൻ ഞാൻ അർഹനാ എന്റെ കത്രീന ഇങ്ങോട്ടല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ടാ കയറി വരേണ്ടത് വരും ഇനിയും ആ തറവാടിന്റെ പഠിച്ചവിട്ടാൻ ഈ അപ്പൻ അർഹനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ മാത്രം എന്റെ മകൻ വളർന്നു എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന ആ ദിവസം ഞാൻ വരും ആശാനായിട്ടല്ല നിന്റെ അപ്പനായിട്ട് മതി ആശാനെ എനിക്കിത് മതി ഇനി കഥയും കണ്ണുനീരും ഒന്നും വേണ്ട ഒരായിരം പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തന്നു മോഹിപ്പിച്ച ഈ ഉറപ്പ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കേൾക്കാനാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നത് ഇനി ആ ചോളം വാറ്റി ഐറ്റം വലുതും ബാക്കി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നൊഴിക്ക് ഒന്നാറി തണുക്കാന എന്നിട്ടെനിക്ക് ആശാന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഒന്ന് കേൾക്കണം എന്റെ അമ്മച്ചയെ വഴി തെറ്റിച്ച അല്ല നല്ല വഴിക്ക് നടത്തിച്ച ആ മാസ്റ്റർ പീസ് കാറ്റു പറഞ്ഞതും കടലു പറഞ്ഞതും കാലം പറഞ്ഞതും പൊള്ളാണേ കാലം പറഞ്ഞതും പൊള്ളാണേ കാറ്റു പറഞ്ഞതും കടലു പറഞ്ഞതും കാലം പറഞ്ഞതും പൊള്ളാണേ കാലം പറഞ്ഞതും പൊള്ളാണേ പൊള്ളല്ല പൊന്നേ ഉള്ളകമാകെ പൊള്ളുന്ന നോവാണേ നേരം വെളുത്ത ടാറാമത്ത കാപ്പിയാ 
എന്റെ കത്രീനെ കുറിച്ച് കാപ്പിയിട്ട് തന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ ഇരിപ്പിന് ആറല്ല പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം വരെ പോവും എന്റെ മറിയാമ്മയുടെ കൈപ്പുണ്യ എന്റെ കൊച്ചിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വരുന്നു കാറ്റു പറഞ്ഞതും കടലു പറഞ്ഞതും നന്നായിടൂ വളരെ നന്നായി ഞാൻ വയനാട്ടിലോട്ട് മല കയറിയത് ഇഞ്ചി കൃഷിക്കുള്ള നല്ലേനെ വിട്ടു നോക്കിയ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ നടത്തിയ പള്ളിപ്പെടുന്നാളിൽ നാടകം കളിക്കാൻ കലർപ്പില്ലാത്ത ഈ വിത്തിനെ എനിക്ക് കിട്ടി സന്തോഷമായി എല്ലാവരും ഗംഭീരമായിരുന്നു തന്റെ നാടകം ഒറ്റ വാക്കി പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കൊച്ചൗസേഫിന്റെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞടോ ഒന്ന് മുഖാമുഖം കണ്ട് യാത്ര പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു തന്ന സ്നേഹത്തിനും അംഗീകാരത്തിനും എല്ലാത്തിനും നന്ദി അപ്പോ ഇനി എങ്ങോട്ടാ അതറിയല മനസ്സിലെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും ഉണ്ട് അവരെ ഇന്നലത്തെ പോലെ വെളിച്ചത്ത് കാണിക്കാൻ എഴുതാൻ ഒരു കൂര അതെവിടെയുണ്ടോ അവിടെ വരെ ആ കാണുന്ന കൂര മതിയാവുമെങ്കിൽ അന്നം മുടങ്ങാതെത്തും വടക്കം വീട്ടിൽ നിന്ന് കലാകാരനും കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടാവും എന്നറിയാൻ മേല ബോധ്യമാവുമെങ്കിൽ നാടകം ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് നടത്താം കിടത്തം അവിടെയാക്കാം എന്നാ ചങ്ങര ആ വാതലൊന്നും തുറന്നു കൊടുക്ക ചതിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നില്ലേ നിനക്ക് കിടക്കാൻ ഞാൻ ഇടം തോന്നുന്നത് അല്ല അല്ല തണലിൽ തന്ന മരം തന്നെ വെട്ടിമാറ്റാൻ അത്രയ്ക്ക് കുറൂരനൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത സ്നേഹവും അന്നു ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയപ്പോ ജീവിക്കാൻ ഒരു കൊതി തോന്നി ഇത് മറ്റൊന്നും മോഹിച്ചല്ല ഇവളെ ഇവിടെ വയറ്റി വളരുന്ന എന്റെ കുഞ്ഞിനെ ഞങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ജീവിച്ചോളാം അനുവാദം തരണം അപേക്ഷയാണ് കത്രീനാമ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടകം ഞാൻ ഒഴിവാക്കുമായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം വന്നത് ഐശ്വര്യം എന്ന് അവള് പറയുന്നു എനിക്കതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടല്ല മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ നീലകണ്ഠനെ വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു അർത്ഥവുമില്ല നീലകണ്ഠൻ എന്നെയും ആശാൻ എല്ലാവരുടെയും സങ്കട പറയാന്ന് നാടകം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞ നാടിനകത്തുള്ള സങ്കടമാടോ നീലകണ്ഠ നമ്മുടെ സമയം നമ്മുടേതല്ല നമ്മളെ ആവശ്യപ്പെടുന്നവരുടെയാ ഇപ്പോ അത് നീലകണ്ഠന്റെയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നീലകണ്ഠന് വേണ്ടി ആ പാട്ടൊന്ന് പാടും ആശാനെ ഒരു തവണയോ ആയിരം തവണ പാടും കാലങ്ങൾ കൊഴിയുമ്പോൾ കൊള്ളുന്നു നെഞ്ചകം തിരമാലകളും കൂട്ടില്ല ഭൂവിതിൽ ഓമനെ നിന്നുകം മായില്ല വാനിതിൽ ഓമലെ നിന്നുകം ില്ല 
കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ കാത്തു നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെയും കാണുന്നില്ല നീലകണ്ട കള്ളം പറയാനൊന്നും നീലകണ്ണ അറിയില്ല സത്യം മാത്രമേ പറയൂ അത് കൊള്ളരുതാത്തതാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നത് നാടകത്തിനല്ല ശനെ നാട് കടത്താനാ കൊന്നു തള്ളാനാ ഉത്തരവിട്ടത് കൊന്നു തള്ളാൻ അതെ കൊച്ചൗസേപ്പ് മുതലാളി കലാകാരൻ വരുമോനെ മകൾക്ക് വേണ്ടി മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചു എന്നുള്ളത് നേരാ പക്ഷേ നാട് തെണ്ടി വന്നവനല്ല പെങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്നും അങ്ങനെ ഒരുത്തനെ അളിയനായിട്ട് ആ ആംഗ്ലമാർക്ക് വേണ്ടെന്നും ആണ് അവരുടെ ഓർഡർ ഇനി എന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാ അത് ആശാന തീരുമാനിക്കാം ദ്രോഹികളെ ഇത് ചതിയാ വീട്ടില ഞാൻ ഒരുത്തനെയും എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നാടകത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് എന്നോട് നാടകം കളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ വീട്ടില ഞാൻ ചങ്കിലോട്ട് കുത്തിയിറക്കാൻ നീലകണ്ഠന് കത്തിക്ക് മൂർച്ചയില്ലാത്തോണ്ടല്ല ഉണരും വരെ കാവലുന്നത് നാളെ ലോകം അറിയേണ്ട ഒരു കലാകാരന്റെ നെഞ്ചിലോട്ട് അത് വേണ്ടെന്ന് കരുതിട്ടാ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് ഇതാണ് ആശാന്റെ നാട്ടിലെ സ്ഥിതി പൊക്കയിലേക്ക് വീണ ആശാന്റെ പൊടി പോലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാ കത്രീനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ ഇപ്പൊ അവിടെ ഇടവക പള്ളിയില് മരിച്ചുപോയി ഈ ദാവീദിന്റെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി കുർബാന ഒലിക്കുന്നുണ്ടാവും ജീവിച്ചിരിക്കെ ഈ ദാവീദിനെ മണ്ണിട്ട് മൂടിയല്ലേടാ ഇനിയും ആണത്തം കാണിക്കാൻ വടക്കം വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന ഒന്നല്ല കത്രീനയും വയറ്റി കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞുവടക്കം മൂന്നെണ്ണം തീരും ഒരു കുഴിയില് ജീവിച്ചൂടെ ആശാനെ എവിടെയെങ്കിലും ഓരും പേരും മാറ്റി ഇതാര് കൊച്ചുകുഞ്ഞോ ആന്നേ സാക്ഷാൽ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് എന്റെ നീലേട്ട അക്കാലം അല്ല ഇക്കാലം സകലതിന് ഉടക്ക എല്ലാ ഉടക്കുകളും തീർത്തിട്ട് ഇപ്പോഴാ ഒന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയത് അല്ലാതെ പതിവ് സന്ദർശനത്തിന് മുടക്കം വരുത്തിയതല്ല ദാ ഗ്രന്ഥകർത്താവിന്റെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് നീലൻ അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്തൊരു വാടക കൊണ്ട എഴുത്തുകാരനായി ലോകത്തിലാദ്യമായിട്ട് ഈ നീലകണ്ഠൻ ഇത് വിറ്റുകിട്ടുന്ന പ്രതിഫലവും മുടങ്ങാതെ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇന്നേവരെ യഥാർത്ഥ എഴുത്തുകാരനെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഊരും പേരും മാറ്റി ജീവിച്ചൂടെയെന്ന് അന്ന് ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ആ വലിയ മനസ്സ് ദാവീദെന്ന ആ പേര് മാറ്റി നീലകണ്ഠനിലേക്ക് ചെറുതായി അങ്ങോട്ട് മല കയറി ചെന്ന് ഒന്ന് മുഖാമുഖം കാണാൻ മനസ്സുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പക്കാട്ടിലുകാര് കൊച്ചോസ് മുതലാളിയെ കടല് കച്ചവടത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിസ്ലരിയിൽ നഞ്ച് കളിക്കപ്പോ അതിന്റെ കണക്ക് തീർക്കാൻ ആൾബലമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറി ചെന്നതിന് കിട്ടിയ പ്രതിഫലവ ഈ ഒറ്റക്കാല് അനുഭവിക്കാനുള്ള അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഈശ്വരൻ പോലും ഈ നീലകണ്ഠനെ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാത്തത് കണ്ടകാലം തൊട്ട് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഈ പല്ലവി എന്നതായാലും അങ്ങനെ അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കുകയല്ല കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ഒരു ഈശ്വരനും 
കയ്യിലെ കത്തിക്ക് മൂർച്ച ഉണ്ടായിട്ടും പണ്ട് എന്റെ അപ്പനോട് നീലകണ്ഠൻ എന്ന വാടക കൊണ്ട് കാണിച്ച കരുണ കൊണ്ടാ ഇന്ന് എനിക്കൊരു അപ്പനുള്ളത് അതിന് പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാൻ ഈ ആയി സിനിയും കൊച്ചുഞ്ഞിന് ബാക്കി വേണം പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആശാൻ വാറ്റിയെടുത്ത നല്ല നെടുമ്പൻ സാധനം കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാല് കുപ്പി ഒരെണ്ണം എടുക്കട്ടെ ഒരെണ്ണം ആക്കണ്ട ഒരൊറ്റ ഇരിപ്പിൽ ആശാന്റെ വാറ്റ് ഒരു ആറെണ്ണം കീറിയിട്ട് വേണം ഈ നീലകണ്ഠൻ ഒന്ന് നിവർന്ന് നിക്കാൻ എന്നാൽ നിവർന്ന് നിക്കാനല്ല നിവർ നിരിക്കാൻ കടവുളേ നീ ഇതാ പെരിയവൻ അടേ ശേഖരണ്ണാ ചുമ്മാ ചൊല്ലക്കൂടാതെ അന്ത കടവുളില്ല ഇന്ത വക്കീൽ സാർ ദാ ഇപ്പോ പെരിയവർ ഇവര് വന്ന് സാക്ഷിയെ പ്രതിയാക്കി വാദാടുന്നതിനാലാണ് ഇന്നേക്ക് നമ്മ അരുമ തമ്പി നമ്മ വീട്ടിലെ നിമ്മദിയാ തൂങ്ങിയിട്ട് ഇരിക്ക ഇല്ലേനാ ഒന്ന് ജയില് ഇല്ലേനാ തൂക്കല തൂങ്ങിയിട്ട് ഇരിപ്പാ തെരിയമേടാ ശക്തി അതനാലാണ് ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് പണി ഇന്ത നെൽസൺ സാറെ നേരില പാത്ത് ഒരു തരം അപ്രിഷിയേറ്റ് പണ്ണു ഞാൻ പറന്നു വന്നത് നെൽസൺ സാർ അവൻ ചിന്ന വയസ്സിലെന്നെ ரொம்ப പിടിവാദക്കാരൻ തല തിരിഞ്ഞവൻ അബസ്മാരം ആണ്ടവനേ പത്ത് പതിനാല് വയസ്സിലെ പൂ മാതിരി ഒരു പൊണ്ണ് മോഹിച്ചത് പിടിച്ചു വാങ്ങിയതും പോരാഞ്ഞ് പിന്നെ അതിനങ്ങ് പിച്ച് ചീന്തി കളയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കേസാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നല്ല നേരം ആയതുകൊണ്ടാ ആ ടാക്സി ഡ്രൈവർ അവിടെ കയറി വന്നത് അയാൾ ആ പെൺകൊച്ചിന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കെട്ടിയെടുത്തതും വെച്ച ഞാനൊരു പിടിപിടിച്ചത് അതുതാ എന്താ അഡ്വക്കേറ്റ് നെൽസൺ പാവം പതിനാല് വർഷത്തെ കഠിന തടവും മൂന്ന് ലക്ഷം പിഴയും അത്ര അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു പോകും പോകും ഒരു നിരപരാധിക്ക് അതുവേ പോകും പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ തല തിരിഞ്ഞ തമ്പിയെ പോലെ ഒരുത്തൻ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടിലും ഉണ്ട് കൊച്ചുപ്രായത്തില് ഞാൻ മോഷ്ടിച്ച അമ്മായിയുടെ മുക്കാപ്പ അവന്റെ താലിമാല അവന്റെ തല കെട്ടി വെച്ച എന്റെ തുടക്കം ഒരു ക്രിമിനൽ അഡ്വക്കേറ്റോട് സരിയാണ് ആണെന്നെ കിട്ട വരെ കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടിയത് ഇവനെ താ യാറാവത് വന്ന് തടുത്ത് കുത്തി കൊള്ളവണ്ണിടുവേ എത്രയോ വാട്ടി ഓ കാലിലെ വീഴ്ത്തി നാ കെഞ്ചിട്ട് ഏ അപ്പ തപ്പു പള്ളേ തപ്പു പള്ളേ അവരെ വിട്ടിടുണ്ട് അപ്പൊ നീ സൊല്ല അവർ തപ്പു പള്ളേ നാ കോട്ടിന്റെ സുമ്മാ വിട്ടിടുണ്ട് വീട്ട മാറ്റേണ്ട നായ ഇനിമേ എന്ത മാതിരി അപ്പ അവങ്ങൾക്ക് ദണ്ഡന വാങ്ങി കൊടുക്കിறதுக்கு നീ ഇരിക്ക കൂടാതെ ഇന്ത ഒലയത്തിലെ ഇരിക്ക കൂടാതെ വീട മാറ്റേണ്ട ഞാനല്ല ഇവരാ ഇവരാ എന്നെ കൊല്ലാ വന്നത് എനിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ ഓ മൈ ഗോഡ് സീക്രം ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്ത് പോകണ്ടാ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവല്ല സാറേ ആ പോയവൻ പാതി വഴിക്ക് അങ്ങ് തട്ടിപ്പോയാ കൊലക്കുറ്റത്തിന് ഞങ്ങൾ കോടതി കയറേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഓണർ വന്നിട്ട് പോയാ മതി അതെവിടുത്തെ ന്യായം ന്യായ അന്യായങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം സാറന്മാരും കൂടി വരണം വരണം സാറേ You bastard! എന്നെ കുറിച്ച് താനൊക്കെ എന്താ മനസ്സിലാക്കിച്ചിരിക്കുന്നത് യുനോ ഐ എം എ ലീഡിംഗ് ക്രിമിനൽ അഡ്വക്കേറ്റ് അല്പനേരം സാറന്മാരും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഈ ഹോട്ടലിൽ അതിന്റേതായ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓണർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാ അവന്റെ മറ്റടുത്ത ഓണർ എങ്കിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കാതെ വിളിച്ചോണ്ട് വേണോ അയാളെ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞു താന്തോന്നി നീ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് 
എന്റെ ഹോട്ടലാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയെ പ്രസവവാടി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ട് നീ സ്റ്റേറ്റ് മാറി എന്ത് കോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനടാ വന്നത് അതല്ല വെള്ളമടിയും വാക്കത്തി പ്രയോഗമൊക്കെ ആയിട്ട് കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ പണി നീ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തോ കുടുംബ പാരമ്പര്യവും തറവാട്ട് മഹിമയൊക്കെ ചേട്ടന്മാർക്ക് വടക്കൻ വീട്ടിനകത്തല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നതാ അതിനിടയ്ക്ക് ഏത് മറ്റവ വന്ന് വില കടിച്ചാലും എനിക്കത് പുല്ല ഹലോ സാർ ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസാദ് പേസറേ മാക്സിമം ട്രൈ വേണ്ടോ ഹലോ ഞാനാടാ അമ്മച്ചിയാ എന്നതാ അമ്മച്ചി നെൽസൺ ഇത് എവിടെ പോയി കിടക്ക അവന്റെ നമ്പര് വിളിച്ചിട്ട് തമിഴിൽ എന്നതൊക്കെയോ പറയുക ആലീസ് പ്രസവിച്ചു പെൺകുഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് ഇത് അവനെ ഒന്ന് അറിയിക്കുമോനെ ഞാൻ അറിയിച്ചോളാം കൊലയാടി മോനെ സ്വന്തം അനിയൻ പ്രായം തികയാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെ പിച്ചു ചിന്തി കളഞ്ഞതിന്റെ വാദം ജയിച്ചിട്ട് അത് ആഘോഷിക്കാൻ വന്നപ്പോ കൊച്ചുനെ വരെ കൈ ചൂണ്ടിയാലുണ്ടല്ലോ പച്ചക്ക് കത്തിച്ചു കളയും ഞാൻ ആദ്യം വിളിച്ചത് ആശുപത്രി നീ ഇവിടെ നിന്ന് പണി കൊടുത്ത് അങ്ങോട്ട് അയച്ചവൻ അവിടെ നിന്ന് പരലോകത്തോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തു എന്ന് പറയാം രണ്ടാമത് വിളിച്ചത് ആശുപത്രി അമ്മച്ചി നിനക്കൊരു പെൺകുഞ്ഞുണ്ടായ സന്തോഷം അറിയിക്കാം നെൽസ കൊന്ന പാപം തിന്നാ തീരുമെന്ന പക്ഷെ നീ ഒരെണ്ണത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതങ്ങ് തീർത്തു ഉണ്ടായതൊരു പെൺകുഞ്ഞാടാ അതിനെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ചെറ്റകൾക്ക് വീണ്ടും ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആകരുത് ഒരു അനിയൻ ഉപദേശമായിട്ട് കണ്ടാ മതി അതെ കൊച്ചുഞ്ഞ് തന്നെയാ ഇനി നീ പറ ഞാൻ എന്നാ വേണോന്ന് പണ്ട് നീ കട്ടതിന്റെ കുറ്റം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത പോലെ ഈ കൊലപാതകം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കണോ പറ കൊച്ചുഞ്ഞ് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാരണം ഞാൻ ഒരുത്തന് കൊന്നവനാണെന്ന് പുറലോ കറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലടാ അപേക്ഷിക്കുക ഞാൻ വക്കീലായിട്ടല്ല ഒരു ചേട്ടനായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ കാരണം നീ പോ പോയി നിന്റെ കെട്ടിയോളം കുഞ്ഞിനെ കാണ ഇത് കൊച്ചുഞ്ഞ് നോക്കിക്കോളാം ഇനി നിനക്ക് വേണ്ടി അഴി എണ്ണാനാണ് എന്റെ യോഗമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ സഹിച്ചോളാം നീ പോടാ വേണ്ട അങ്ങനെ ഉണ്ടാവരുത് ഇത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്താ എന്റെ ഹോട്ടലിൽ കയറി വന്ന് തെമ്മാടുത്തരം കാണിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കുറ്റുവേറ്റ് പറയാലല്ല നിന്റെ ജോലി അറിയാം പക്ഷെ ഇത് സാറിന്റെ ചേട്ടനല്ലേ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കാലവും അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ജന്മബന്ധം കൊണ്ടല്ല കർമ്മബന്ധം കൊണ്ട് പുരുഷൻ ഗർഭം ധരിച്ചുണ്ടാകുന്ന കൂടപ്പുറപ്പാണ് സുഹൃത്ത് അങ്ങനുണ്ടായ കൂടപ്പുറപ്പ് ഇവൻ എനിക്ക് ഇനി ഇവന് വേണ്ടി കേസ് ബാധിക്കാൻ കൊടികെട്ടിയ വക്കീലന്മാർ വേറെ വരും കാശിന് വേണ്ടിയല്ല കൊച്ചുഞ്ഞിന് വേണ്ടി വടക്കൻ വീട്ടിലെ വക്കീലെ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഊരു തണ്ടിപ്പോയവൻ കാ കാശിന് വകയില്ലാത്തവനായി തിരിച്ചെത്തിയ കഥ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് സിനിമയില് നീയൊക്കെ അതേ കഥ ഒരു ആയിരം വട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തറവാട്ടില് പക്ഷെ ഇത് കഥ വേറെയാടാ കൊച്ചുകുഞ്ഞു ഉഷരി കാണിച്ച് ഊര് തണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയാ വന്നത് ആ സമ്പാദ്യത്തോട് മത്സരിക്കാൻ വടക്കൻ വീട്ടിൽ ആണായിട്ട് ജനിച്ച നീ അടക്കമുള്ള ഒൻപതെണ്ണത്തിന്റെ സമ്പാദ്യം കൂട്ടിവെച്ചാലും മതിയാകുകയല്ല അതൊന്നല്ല ഒൻപതുമല്ല പത്ത് മടങ്ങെങ്കിലും വരും ഓ പോയി ഉണ്ടായ പെങ്കൊച്ചിനൊരു പൊന്നറിഞ്ഞാണം കെട്ടിക്കൊടുക്കുക പണ്ട് നീ കട്ടോണ്ട് പോയ മുക്കാപ്പവന്റെ താലിമാല പോലെയല്ല അവളുടെ അപ്പാപ്പന്റെ വക മൂന്നേ മുക്കാൽ പവന്റെ ഒരു പൊന്നറിഞ്ഞാണ് കണ്ടവരുടെ ചോര അഴുക്കും പോരണ്ട ആ കൈകൊണ്ട് എന്റെ കൊച്ചിനെ തൊടണ്ട വിളിച്ചു പറഞ്ഞായിരുന്നു കൊച്ചുകുഞ്ഞ് പച്ച മലയാളത്തില് 
അനുജന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ ചെയ്ത ത്യാഗം അവ മൂക്കറ്റം കള്ളും മൂന്തി ഏതോ ഒരു തന്നെ മെക്കിട്ട് ഏറി അവനെ കുത്തി മലത്തിയെന്റെ കേസ് തീർക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാ ചേട്ടൻ വരാൻ വൈകുന്നേന്ന് അത് കേട്ടപ്പോ പത്ത് മാസം മോളെ വയറ്റിലിട്ട് ചുമന്നോട്ട് നടന്നത് വെറുതെ ആയി പോയല്ലോ കർത്താവേന്ന് തോന്നിപ്പോയി എനിക്ക് എന്നാ കുഞ്ഞി ആർക്കും വേണ്ടാത്തതിന് വേണ്ടിട്ട് വക്കാലത്ത് പറയാൻ പോയത് ഇതും കൂടെ ഈ അമ്മച്ചെ കേൾപ്പിക്കാനായിരുന്നു പറഞ്ഞു ആർക്കും വേണ്ടാത്തതാണെന്ന് പിന്നെ കണ്ടാലേ കടിച്ചു കയറാൻ നിൽക്കുന്ന നിനക്ക് എന്നാടാ ഈ കൂടുപ്പറപ്പ് സ്നേഹം തുടങ്ങിയത് ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ വിചാരണ ഞാൻ ആരെ സ്നേഹിക്കണം സ്നേഹിക്കണ്ടെന്ന് എന്നെ വിടാൻ പഠിപ്പിക്കണ്ട എനിക്കറിയാം എന്നെ വേണമെന്ന് പത്ത് മാസം എന്റെ മോളെ ചുമന്നോട് നടന്നത് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് വെറുതെ ആയി പോയത് തോന്നിയത് നിനക്ക് ഒരു ആയുസ് തീരും വരെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പോറ്റിയാലും പത്ത് മാസം ചുമന്നതിന്റെ കണക്ക് നിന്നെ പോലെ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് പറയാൻ ബാക്കി കാണൂ അത് അങ്ങനെ പ്രായം കൊണ്ട് അവൻ എനിക്ക് അനിയന പക്ഷെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവൻ എന്റെ ചേട്ടന നീ എന്നതൊക്കെ ഇടയിൽ പറയുന്നേ സത്യം അമ്മച്ചിയാണ് സത്യം കള്ള് കയറിയതും കുത്തി വളർത്തിയതും ഞാനാ അതിന്റെ പേരിൽ അയാൾ അങ്ങ് തീർന്നുപോയി ആ കേസിൽ ഞാൻ അകത്താവുന്നായപ്പോ അത് കൊച്ചു ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു പണ്ടും അത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരുന്നല്ലോ എന്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് അമ്മച്ചിയുടെ മോനെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും എന്നോട് ചോദിക്കരുത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അവൻ കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ല അമ്മച്ചി വടക്കൻ വീട്ടിൽ തറവാട്ടില് അവനാ അവനാ വലിയ കുഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം അമ്മച്ചി അവന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തെളിച്ച മെഴുകു തിരികളൊന്നും വെറുതെ കത്തി തീർന്നിട്ടില്ല അത് ഉറപ്പാ മട്ടുപ്പാവിൽ നിന്ന് വെറുതെ പാതിരാക്കാറ്റ് കൊള്ളാതെ വന്ന് വാതിൽ ഉറക്കടി അതെ അമ്മച്ചി ഓണത്തല്ലേ കർത്താവിന് സ്തുതി ാന്തോന്നിക്ക് താഴെക്കൂടം വെച്ച ഒരുത്തി ഈ തറവാട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വല്ലപ്പോഴും കഥക തുറന്നു തരാൻ ഒരാളായി പടി ചവിട്ടിപ്പോകരുതെന്നാണ് അമ്മച്ചിയുടെ ഓർഡർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പടി ചവിട്ടാതെ കയറാം അവിടെ സർക്കസ് കളിക്കാതെ നിനക്കത് പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് വാക്കു കൊടുത്ത ഈ പടി ചവിട്ട് കയറാന്ന് ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പടി ചവിട്ടാതെ എങ്ങനെ അകത്തോട്ട് കയറാം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാണ് ഞാൻ ചവിട്ടിട്ടില്ല അമ്മച്ചി അന്ന് കൊച്ചു ഈ പടി ചവിട്ടിട്ടില്ല മകനെ കാണാത്തതിന്റെ ദണ്ണം മരണം വരെ സഹിച്ചോളാം എന്ന് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അത് അമ്മച്ചിയുടെ കാര്യം പക്ഷെ ഈ മകന്റെ തണ്ണം അതിമാം തന്നെ സഹിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ടൊന്ന് കണ്ടേച്ച് പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു വിരോധം ഇല്ലെങ്കി കൊച്ചുഞ്ഞു നകത്തോട്ട് മറ്റുള്ളവരെയും കൂടെ ഉണർത്തി അമ്പ് പെരുന്നാളിന് നിൽക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാടാ ആശ്വാസമായി ചോറിലോട്ട് കള്ളൊഴിച്ച് കാണുമോന്നറിയാം അതുകൊണ്ട് ഇതേ 
ഒരു അഞ്ചാറ് കാന്താരി മുളക് ബാക്കിയുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചമ്മന്തി അറി ചെന്നാലും മതി ഞാൻ കഞ്ഞി കുടിച്ചോളാം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ എന്നതാണെന്ന് വെച്ച അമ്മച്ചിയുടെ പൊന്നുമോൻ അങ്ങ് തന്നെത്താൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചേച്ചാ മതി ഓ അങ്ങനെ അന്ന് അങ്ങനെ അടുക്കള അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ കാറ്റു പറഞ്ഞതും ഇതെല്ലാം പറ്റി അമ്പ് വരുന്ന ആളാണെന്നാണല്ലോ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ എല്ലാം കൂടെ കണ്ടിട്ട് ഒരു ബലി വരുന്ന ആളുടെ മൂടുണ്ടല്ലോ ഇനി എന്റെ ശല്യം സഹിക്കവേദ വല്യമ്മാനെങ്ങാനും മതം മാറി ആ എന്നതേലും ആവട്ടെ കർത്താവിനുള്ളത് കർത്താവിന് സീസറിനുള്ളത് കൊച്ചുകുഞ്ഞിന് അമ്മച്ചിയായിട്ട് എന്റെ മോന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചതാ അമ്മച്ചി തന്നെ വിളമ്പിത്തരാം തല്ലിയാലും ആട്ടി ഓടിച്ചാലും അമ്മച്ചിയുടെ ദണ്ണം മനസ്സിലാക്കി കയറി വന്നല്ലോ എന്റെ കുഞ്ഞ് അമ്മച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെന്റിമെന്റിലാണല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടിരുന്ന കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ഉരുള ഉണ്ടിട്ട് മതി കൊച്ചുകുഞ്ഞിന് ആകാശമറിയാതെ സൂര്യനുണരുന്നു അമ്മി നിന്നെ കണി കാണുവാൻ അലയാഴി അറിയാതെ കടലാഴ മുഴുകുന്നു അമ്മി നിന്നെ താരാട്ടുവാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൻ നെഞ്ചിൽ പാൽ തേടുന്നു ാവ് പോലെ എന്റെ കുറുമിന്റെ കുറുമണി കുസൃതികൾ ആകാശമറിയാതെ സൂര്യനുണരുന്നു അമ്മി നിന്നെ കണി കാണുവാ അലയാഴി അറിയാതെ കടലാഴ മുഴുകുന്നു അമ്മി നിന്നെ താരാട്ടുവാൻ ശ്രുതിയിടാൻ മാത്രമാ 
ആകാശമറിയാതെ സൂര്യനുണരുന്നു അമ്മേ നിന്നെ കണി കാണുവാ അലയാഴിയറിയാതെ കടലാഴ മുഴുകുന്നു അമ്മേ നിന്നെ താരാട്ടുവാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൻ നെഞ്ചിൽ പാൽ തേടുന്നു പൈക്കിടാവ് പോലെ എന്റെ കുറുമ്പിന്റെ കുറുമണിക്കു ശ്രുതികൾ പിന്നെ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് കള്ളുകൂടി നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞ ഓഫർ ഒന്നും മറക്കരുത് ഞാൻ റെഡി ഞാൻ റെഡി എടാച്ചുവേ എത്ര മണിക്കടാ ഫസ്റ്റ് പെഗ് ഫസ്റ്റ് പെഗ് ഓ അങ്ങനെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് സാക്ഷാൽ വടക്കം വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ആദ്യ പെഗ് അടിച്ച് ബാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന അവരുടെ അപേക്ഷ ദാ ഇപ്പോഴും വിളിച്ചത് അവരാ എന്നാ സമയങ്ങൾ എന്റെ നമുക്ക് ഞാൻ കൊറേ പ്രാവശ്യം നിന്നോട് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ സിനിമ നടന്മാരും നടിമാരും ഒക്കെ ഉദ്ഘാടനങ്ങൾക്ക് പോകുമ്പോൾ ചില്ലറ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടല്ലേ അല്ല ഇവന്മാർക്ക് ഇപ്പൊ ഈ ബാർ ഞാൻ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമെന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമുള്ള സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ആ വഴിക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ എന്താ വല്ല പൈസയോ കുപ്പിയോ ആയിട്ട് ഒരു തുക അതൊക്കെ ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാലം കണ്ണി കണ്ട ബാറായ ബാർ മുഴുവൻ കയറി ഇറങ്ങി കുടിച്ചുണ്ടാക്കിയ വടക്കം വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാലും ഈ അച്ചു പിടികില രൂപ ഒന്നും രണ്ടും അല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് എത്ര അല്ല അൻപതിനായിരമാണ് ഞാൻ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി കൂട്ടി കൊടുക്കാൻ അവര് തയ്യാറാ എന്നത് അല്ല കൂട്ടി തരാൻ അവര് തയ്യാറെന്ന് പറയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് വേണ്ട ഒരാദ്യത്തെ ഇടപാട് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇത് തന്നെ ധാരാളമാണ് എന്നാ പിന്നെ ഇറങ്ങിയല്ലേ ശരിക്കും ശരിക്കും മോനെ തിരക്കിനിടയിൽ അമ്മച്ചി മറന്നു പോയതാ നല്ല അരുനെല്ലിക്ക് ഒപ്പിലിട്ടതാ ഇപ്പൊ ഇതെന്തിനാ അമ്മച്ചി അല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തൊട്ടുകൂട്ടാൻ ടച്ചിങ്സ് കള്ളുകുടിക്കാൻ പോകുന്ന മകന് ടച്ചിങ്സ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ലോകത്തെ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെ അമ്മ ഇനി ഇറങ്ങാം പിന്നെന്താ ഓവറാക്കണ്ട പ്ലാൻ വല്ലതും പൊളിച്ച എന്നെ മോർച്ചറി വന്ന് കാണേണ്ടി വരും എം എച്ച് കെട്ടിടവും പരിസരവും കുറച്ച് പഴകിയതാണല്ലോ ശരിക്കും പക്ഷെ അടിക്കുന്ന സാധനം പുതിയതാ ഓ യെസ് കാം താങ്ക് യു വെൽക്കം വെൽക്കം താങ്ക് യു ഐ എം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ തോമസ് വൈദ്യൻ കൊള്ളാം കൊള്ളാം ഡോക്ടർക്ക് ഈ പേര് എം ബി ബി സി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇട്ടതാണോ അതോ ജനിച്ചപ്പോഴേ വൈദ്യരാണോ യു ആർ നോട്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പേരാണ് ഇത് ഏതായാലും നന്നായി ഒരു ബാറിൽ ഒരു ഡോക്ടർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഷുഗറും പ്രഷറും ഒക്കെ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ അസുഖമുള്ളവന്മാരെ ഇവിടെ വെച്ച് കയറാൻ വരുന്നത് അതിലൊരുത്തന് ഷുഗർ ഒന്ന് ഡൗൺ ആയാൽ വല്ല പഞ്ചസാര വെള്ളമോ മുട്ടായിയോ കലക്കി അണ്ണാക്കിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടർ വേണ്ടേ ശരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അകത്തോട്ട് കയറാം ഓക്കെ അത് ഈ വെളുപ്പം കലത്തെ അടി തുടങ്ങുന്ന വെളിച്ചപ്പാടാ സാധനം കിട്ടാഞ്ഞിട്ട ഈ വപ്രാളം നീ പെട്ടെന്ന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച അയാൾ അടങ്ങും അയ്യോ നീ വായ എളുപ്പം നിർവഹിക്കോ നല്ല ചൂട് എന്നതാടാ മുഖത്ത് പന്തം കണ്ട പെരിച്ചാഴ്ച പോലെ ഒരു പരിഭ്രമം ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നാടകം കളിച്ചാല് നിന്നെ പോലൊരു താന്തോന്നിയ ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് ബൂട്ടിയിടാനൊക്കത്തുള്ളൂ മതി നിന്റെ കൂടി മര്യാദക്ക് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ഡോക്ടർ നല്ല മയക്കുവടി വയ്ക്കും എന്നതായാലും നന്ദിയുണ്ട് എല്ലാവരോടും 
അടിച്ച് പൂക്കുറ്റിയായി രാത്രി കയറി കിടക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം അതിന്റെ ഹാങ് ഓവറിൽ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഒരായിരം തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ ഈ നശിച്ച വെള്ളമടിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇന്ന് സംഭവിച്ചു സംഭവിപ്പിച്ചു ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് നന്നായിടാ ഒരു ബാർ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കി ഒരു അച്ചുതണ്ടായി നീ ഇതിന് കൂട്ടുന്നത് വളരെ നന്നായി ശരിക്കും വൈദ്യം പറയൂ ഡോക്ടർ പറയൂ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും ആൽക്കഹോളിന്റെ കണ്ടന്റ് പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്ദേശം എത്ര നാൾ ഞാൻ വൈദ്യരോട് ഡോക്ടറോട് സഹകരിക്കേണ്ടി വരും ഇറ്റ്സ് എ സിലി ജോ ഫോർ മീ യു ആർ യങ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ഏറിയാൽ ഒരു മാസം വൺ മന്ത് വൺ മന്ത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു മാസമെങ്കിൽ ഒരു മാസം കുഞ്ഞമാവ നെൽസ അച്ചു എന്റെ അമ്മച്ചിയോട് പറയണം ഇന്നേക്ക് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമടിയൻ അല്ലാത്തവനായി കൊച്ചു കുഞ്ഞ് വടക്കൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുവാൻ മതം പൊട്ടി നിൽക്കുന്ന ആനയെ തളയ്ക്കാനുള്ള റിസ്ക് ഞാനൊന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് അമ്മച്ചിയാണ് അത് സംഭവിച്ചു ഒരു കഷ്ണം കൂടി വെക്കട്ടെ അയ്യോ വേണ്ട ഞാൻ ഫുൾ ആയിട്ട് കഴിച്ചോളാം എന്റെ മാതാവേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് നല്ല ബുദ്ധി തോന്നി ഒരു മാസം അവിടെ കിടന്നാ മതിയായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിൽ അമ്മച്ചി വിഷമിക്കണ്ട കൊച്ചു കുഞ്ഞൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്ക കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ കിടന്നിരിക്കും എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഓ അതാ രാമകൃഷ്ണനായിരിക്കും അമ്മച്ചി ഞാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടണേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ യേശു യേശുതിയായിരിക്കട്ടെ ആരാ ഞാൻ ഡോക്ടർ തോമസ് വൈദ്യൻ കൊച്ചുണ്ടിന്റെ പതിനാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ മദ്യപാന നിർത്തി എന്നും മാത്രമല്ല മദ്യപാനികളെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആശുപത്രി ഞാൻ തുടങ്ങി മോനേശ വിശേഷ മോചനം പക്ഷെ ആ പ്രതിജ്ഞ തെറ്റിച്ച് ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലോണം ചെലുത്തി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മുടെ ലോകം ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് മേളിലുള്ള ഓസോൺ പാളികളിൽ സുഷിരങ്ങൾ വിടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കറിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വടക്കൻ വീട്ടിലെ വീരഗാഥയെ കൊച്ചുഞ്ഞിനെ കറക്കിട്ടില്ല അതാണ് എനിക്ക് വിഷമം പരമാവധി പോയാൽ നമ്മുടെ ഭൂമി ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതോടെ തീരും ഉരുകി തീരും ഈ സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അറിവും വിവരവും ജീവിത അനുഭവമുള്ള ഇവിടുത്തെ കൊച്ചുന്ന് പറഞ്ഞതാ അങ്ങനെ നശിക്കാൻ പോകുന്ന ഭൂമിയിൽ ആർക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ഡോക്ടറെ കള്ളൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത് നമുക്ക് അടിച്ചെങ്കിൽ ജീവിച്ചാ പോരേ എന്ന് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നെ ചങ്ക് തകർന്നു പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിക്കില്ല ഒന്നല്ല രണ്ട് ഫുള്ളെങ്കിൽ തീർത്തു സ്വസ്തി വാടെ അടി അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ മോനൊരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാണ് അമ്മച്ചി ആ പ്രസ്ഥാനത്തെ പ്രസവിച്ച അമ്മച്ചിയുടെ പാദം തൊട്ട് വന്നേക്കാരാ ഈ തോമസ് വൈദ്യ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന് പാവൻ ഡോക്ടർ പണ്ടൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ച ഓഫ് ആകാറായിരുന്നു പതിവ് ഇതിപ്പോ മൂഡ് ഓഫ് ആയി ഹാ എന്റെ അമ്മച്ചി വെറുതെ മുഖം വീർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മാതാവാണ് അമ്മച്ചിയാണ് ഓ ഞാൻ കിടക്കുന്ന ഈ പാവം വൈദ്യരാണേ സത്യം കൊച്ചുകുഞ്ഞൊരു തുള്ളി കുടിച്ചിട്ടില്ല ചടാ ഇപ്പൊ ബോധ്യമായേ എന്റെ നെൽസ ഈ ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കള്ളുകൂടിയന്മാർക്കുള്ളതാ അല്ലാതെ എന്നെ പോലെ കള്ളിനെ കുടിക്കുന്നവന്മാർക്കുള്ളതല്ല കൊച്ചുകുഞ്ഞ് കുടി നിർത്തണേ ദാ ഈ നിക്കുന്ന അമ്മച്ചി ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ പോരെ അമ്മച്ചി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോ മതി പൊതിഞ്ഞെടുത്താ മതി പക്ഷെ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണേലും നേരം വെളുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കിടക്കുന്ന ബോഡിയെ തിരിച്ച് മോചനത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേക്കണം വെള്ളം അടിക്കാത്തോണ്ട് ഭയങ്കര വിഷം ശർമ്മജി നന്ദന് ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ജയിലേക്ക് മാത്യാജ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടിയാണ് അതിന് എത്ര ചെലവായാലും ആര് ജാമ്യം നിൽക്കേണ്ടി വന്നാലും എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമല്ല ജാമ്യം കിടക്കും അത് പ്രശ്നയില്ല പക്ഷെ അവർ മൂന്ന് പേരും 
இப்ப அதே ஜெயில ஜெயிலில் நின்று புறத்திறங்கி அவனை நேரில் காணுந்த தூசம் ஸ்வப்னம் கண்டு கிடக்குது நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தோஷ வார்த்த அவன் எச்சில் நின்று வீர்த்த ஒரு பட்டி அவன் ஜீயம் இதன்ற அது எத்தீட்டுண்டு தற்காலம் அது மதி நமக்கு நம்ம கைத்தறிப்பு தீர்க்கணும் இத்தர காலம் அவன்ட எச்சில் பொறமே நின்று நக்கியதும் போராஞ்சிட்டு நீ ஒக்கே நாத்து கேறி வந்து வெட்டி விழுங்கும் அல்லடா சால ஆரானும் வச்சேக்கில்ல ஞான் சர்மாஜி எனக்கு வேணும் அவரை அவரோட தட்டகத்தில் அது ஜெயிலில் ஆனங்கில் அங்கே வேண்ட கொச்சு ஞான் பறையும் ஒன்று கேட்க இதொன்னும் சாரம் இல்ல பல தவணை நீ தண்ட பறஞ்சிட்டில்லே அவரொக்க கூடப்பிறப்புகளானு காலு பிடிச்சு அபேட்சிக்க ஞான் அவரே அது வேண்ட நந்த என்னை தடையை நீ நோக்கண்ட ஒன்றும் பறையண்ட ஈ மனசு எனக்கு அறியாம் அதுகொண்டா பறையுது ஆ மக்கள் எந்து வேணா செய்தோட்டே പക്ഷേ ஆறு ವರ್ಷம் ஒரு அச்சன போல நமக்குக்கு स्नेहம் தந்த ஆசிக் பாயி ஓர்த்திட்டு வேண்ட ப்ளீஸ் எடோ பைசா எത്ര வேணங்கிலும் தரானு நான் പറഞ്ഞല്ലോ எனக்கு வேண்டது ஆக மூணு நாலு போட்டோஸா என்ன தீசஸ்னு வேண்டி அம்மா பணம் இந்த வேளு சாமிக்கு ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது ஆனா இங்க ஓனர் கிட்ட 퍼மிஷன் வாங்காம நீங்க இந்த வின்வில் ஃபார்ம் குள்ள வந்ததே தப்பு ஓ பின்னே ஒன்னு போடு இவர ஈ வின்வில் ஃபார்ம் மட்டும் இல்லல உள்ளது நான் வேற ஏதேங்க நோக்கி கொள்ள கோபடாதமா மா ஒரு நிமிஷம் இந்த ஏரியாவல மொத்தமா 4300 வின்வில் இருக்கு அந்த 4300 வின்வில்லுக்கும் ஒரே ஓனர் தான் நம்ம ஓனர் அவர்கிட்ட கேட்காம நீங்க எங்க போனாலும் எதுவும் பண்ண முடியாது பேசோயே இதுங்களோட நீ வாள நிரீட்சணம் காட்டின் கதி எனக்கு எங்கன தமிழ் பர்ணி மனசுலாக்கும் என்னம்மா சொல்ற ஷூ எடு 
തന്റെ ഓണർ ആരാണെന്നെങ്കിലും ഒന്ന് പറയടോ മാഡം ഡോണ്ട് വറി എങ്ക ഓണർ ആരെന്ന് ഞാൻ சொல்றേ பாத்தீங்களா நம்ம தலைவரோட டைமிங் சொல்லி முடிக்கிறதுக்குள்ள வந்துட்டாரு പൊന്നാരമോളെ താന്തോന്നിനി നീ തൽക്കാലം വണ്ടിയിലോട്ട് കേറ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയാം വണ്ടിയിലോട്ട് കേറാൻ വരട്ടെ അതിനു മുമ്പ് എനിക്കറിയണം ഓട്ടമൊക്കാലണിക്ക് ഗതിയില്ലാത്ത വടക്കം വീട്ടിലെ ഈ താന്തോന്നി എങ്ങനെയാ ഇന്ത ഉലകത്തൊക്കെ തലേവരായത് പണ്ട് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സില് അമ്മായിയുടെ മാല മോഷ്ടിച്ച കുറ്റത്തിന് തല്ലും മേടിച്ച് നാടുവിടാൻ കാളവണ്ടി കയറിയവൻ കാളവണ്ടി അല്ലടി കള്ളവണ്ടി ആ ഏതോ ഒരു വണ്ടി കയറിപ്പോയവൻ എങ്ങനെ ഇതുവരെ എത്തി ഏതായാലും കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കം ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് നിന്നായതുകൊണ്ട് നീ തൽക്കാലം ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറ് ബാക്കി ഞാൻ വഴിയെ പറയാം ജാതകം കൊച്ചൂഞ്ഞിനേതായതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആദ്യ സ്റ്റോപ്പ് ഈ റോഡിലെ ഒരു കള്ള് ഷാപ്പായിരുന്നു നിമിത്തമോ നിയോഗമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് ആദ്യമായിട്ട് മരിച്ചു മൺമറഞ്ഞു പോയ എന്റെ അപ്പനെ ഞാൻ ജീവനോടെ കണ്ടു ഈ താന്തോന്നിയുടെ ഉത്തരവാദിയായ ദാവീദ് ലോപ്പസിനെ എന്നിട്ട് ഉണ്ട് ഓർമ്മകൾ കുറ്റബോധത്തിൽ സഹനത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ഒരു പിടി പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അന്ന അപ്പൻ എന്നെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കണ്ണീരോടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അപ്പന്റെ മോൻ അപ്പനെ പോലെ വടക്കൻ വീട്ടിലെ പ്രതാപികൾക്ക് മുന്നിൽ തോൽക്കരുതെന്ന് സമ്പന്നനാകണമെന്ന് ആ വാക്ക് നെഞ്ചിലേറ്റി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ജീവിക്കാൻ ഈ റോഡിലെ കള്ള് ഷാപ്പിലെ മേഷതുറപ്പുകാരനിൽ നിന്ന് ബോംബെ ലിയോപോൾസ് കഫേലെ വെയ്റ്ററിലേക്ക് പിന്നീട് മാൽഡീവ്സ് ഒരു ഫിലിപ്പീൻസുകാരൻ സായിപ്പിന്റെ റിസോർട്ടിലെ കിടക്കവിരുപ്പുകാരൻ ഒടുവിൽ തിരിച്ചറിവിന്റെ പ്രായമായപ്പോൾ കൊച്ചുഞ്ഞ് വീണ്ടും കടൽ കടന്നു ദുബായിലേക്ക് ആ നഗരമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരുവായത് പക്ഷെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പറുതീസായ ദുബായിൽ ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് ദഹറ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദനെ കണ്ടു നന്ദനായിരുന്നു പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സുഹൃത്ത് വഴികാട്ടി കൂടപ്പറമ്പ് എല്ലാം അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ലാളിച്ചു വളർത്തിയ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുകൾ മുളച്ചു തുടങ്ങി അപ്പനു വേണ്ടി സമ്പന്നനാകാനുള്ളൊരു മകന്റെ കുതിപ്പുകൾക്ക് നന്ദനും കൂട്ടായി അങ്ങനെ എണ്ണം മറന്നുപോയ ദിനരാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു രാത്രി രക്ഷകനായിട്ടായിരുന്നു രക്ഷിക്കാനായിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ എത്തിച്ചത് എന്നെനിക്കറിയില്ല ഹാഫിസ് അലി ഇബ്രാഹിം പ്രാണൻ തിരിച്ചു നൽകിയതിന്റെ പ്രതിഫലമായിട്ട് എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചു നീട്ടിയത് ഒരു പുതിയ ജീവിതമായിരുന്നു കൊച്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതകഥയോട് ഒരു കൗതുകം തോന്നിയത് കൊണ്ടായിരിക്കും കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ അന്നോട് ചോദിച്ചു ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടവന്റെ ജീവിതം ജയിച്ച് കാണിക്കാൻ അങ്ങനെ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുകുഞ്ഞ് ഹാഫിസ് അലി ഇബ്രാഹിമിന്റെ വലം കൈയായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി ആയിരുന്നുവെങ്കിലും നിയമത്തിന്റെ ഇരു വശങ്ങളിലുമായി ഗൾഫ് എമ്പാടും പടർന്നു കടന്നിരുന്നു ഹാഫിസ് ബായുടെ സാമ്രാജ്യം മുഹമ്മദിന്റെ പുണ്യഭൂമിയിലെ വാഴ്ത്തപ്പെടാത്ത സുൽത്താനായിരുന്നു ഹാഫിസ് അലി ഇബ്രാഹിം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഇനി ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഒരു ജീവിതം 
അതിന് വേളങ്ങ തടിയായി നിൽക്കുന്നവരെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് സ്വന്തം ബാപ്പയായാലും മതിയടാ വൈകാതെ ഒരു ദിവസം ഇത് കേൾക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഇനി ഹാഫിസ് ബായുടെ വീട്ടിലും ഈ ബാപ്പയുടെ മനസ്സിലും ഈ മൂന്ന് മക്കൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല ഇറങ്ങിക്കോണം ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം വന്നല്ലോ വിശ്വസ്തനായ വാലാട്ടി പട്ടി കിളവൻ ചത്തൊടുങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ നാല് കാശ് സമ്പാദിച്ച ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കടാ എന്താ ഭൈ പ്രശ്നം പ്രശ്നം എന്റെ വിധിയാണ് ജന്മം കൊടുത്ത മക്കളായി പോയില്ലേ കർമ്മം കൊണ്ട് ഒഴിഞ്ഞാലും ധർമ്മം കൊണ്ട് ഒഴിയില്ലല്ലോ ആ ബന്ധം മെക്ക ഷിപ്പിങ്ങിന്റെ ബാനറിൽ കറാച്ചിയിലേക്ക് ഒരു കണ്ടെയ്നർ ആർ ഡി എക്സ് കടത്താനുള്ള കാശും വാങ്ങി വന്നിരിക്കുക ഹറാം പറന്നവന്മാര് ഹാഫിസ് അലി ഇബ്രാഹിമിന്റെ കയ്യില് ഇന്ന് വരെ ഒരു നിരപരാധിയുടെയും ചോര വീണിട്ടില്ല ഇനി വീഴ്ത്തിക്കയില്ല ഞാൻ എന്താ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നടാ സ്വന്തം ബാപ്പയാണെന്ന് പോലും അവന്മാര് നോക്കില്ല എന്തിനും മടിക്കാത്തവരാ പേടിക്കാതിരിക്കു കൊച്ചു നീല്ലേ കൂടെ പോരാത്തതിന് അയാളെ ദാനം കൊടുത്ത ആയിരക്കണക്കിന് ജീവിതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഹലോ ഭായ് ചതിയായിരുന്നു സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലെ സ്നേഹിച്ച ആ മനുഷ്യന്റെ കൊലപാതകക്കുറ്റം എന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചതിന്റെ പേരിൽ നാലു കൊല്ലം നരകിച്ചു ഞാൻ ദുബായ് ജയിലിൽ നാലു കൊല്ലം വേണ്ടി വന്നു എന്റെ നിരപരാധിത്വം തെളിയിക്കപ്പെടാൻ ഒടുവിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത അധ്യായമായിരുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ആനന്ദ് ശർമ്മ പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാടിയേ അവർ പുള്ളിങ്ങളെ പറ്റി അവർക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കും അതിനാലതാണ് അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച സ്വത്ത് അവങ്ക പേർക്ക് അവർ എഴുതി വെക്കണം ഓഫീസ് അലി ഇബ്രഹിമിന്റെ സാമ്രാജ്യം ഇനി നിന്റെ കയ്യിലാണ് പകർന്നു കിട്ടിയ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ സംരക്ഷിക്കാൻ കിട്ടിയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും ബലത്തിൽ അങ്ങനെ വടക്കൻ വീട്ടിൽ കൊച്ചുവിന്റെ ഭായിയായി വഴികാട്ടിയായ അച്ഛനും വഴിമുടക്കിയായി വളർത്തു മകനും കൂടെയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഹാഫിസ് അലി ഇബ്രാഹിമിന്റെ മക്കൾ സ്വയം നശിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു തെറ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു തെറ്റിലേക്ക് പക്ഷെ ഒടുവിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് തൂത്തുക്കുടി ഹാർബറിൽ വന്നിറങ്ങിയ രണ്ട് കാർട്ടൺ എ കെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റൈഫിൾസ് തമിഴ്നാട് പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു ജീവപര്യന്തമായിരുന്നു അത് പിന്നീട് പണത്തിന്റെയും സ്വാധീനത്തിന്റെയും ബലത്തിൽ അഞ്ചു വർഷമായി ഇളവിയത് കിട്ടി ഒരു കണക്കിന് ഇങ്ങനൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നല്ല ദിവസമാ ഹാഫിസ് ബയുടെ മക്കളുടെ അഞ്ചു വർഷത്തെ ജയിൽവാസം ഇന്ന് അവസാനിക്കുകയാണ് കൊച്ചുഞ്ഞെ നിന്റെ അപ്പൻ നിന്റെ അപ്പനെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റൂടാ കാണും നീ മാത്രമല്ല 
വടക്കൻ വീട്ടിലെ എല്ലാ പ്രമാണിമാരും എന്റെ അപ്പനെ കാണും വൈകാതൊരു ദിവസം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ആറു വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ചുമക്കുന്ന ഒരു ഭാരം നാളെ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോവാണ് எதுக்காக அர்ஜென்டா என்ன பாக்கணும் சொன்ன பண்டிதே கை கொண்டு எனக்கு தந்ததா ஹாஃபிஸ் அலி இப்ராஹிமின் சம்பாதியம் എൻ്റെ പേർ എഴുതി വെച്ചതിന്റെ പ്രമാണം ആറ് കൊല്ലം സ്വന്തം മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്നേഹിച്ചതിന് എനിക്ക് കിട്ടിയ പ്രതിഫലമാണിത് ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ആ ചോരയിൽ ഉണ്ടായ മക്കൾക്ക് എന്നോട് ശത്രുതയെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ അങ്ങ് തീരട്ടെ എതുക്കാകെ എന്നെ ഇവ്വളവ് ദൂരം കൂട്ടി ഇതെല്ലാം ചൊല്ലിട്ടിരിക്ക് അവരിപ്പോ ജയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ വരെ അഞ്ചു കൊല്ലത്തെ ശിക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നല്ലത് ശർമ്മാജി തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നന്നായി ഓ നല്ല മനസ്സുക്ക് നീ എവിടെയോ സമ്പാദിച്ചിട്ട് ഇന്ത സ്വത്തുക്കാക അവങ്ങൾക്ക് ഉമ്മേല ഇരിക്കുന്ന പക മുടിയതന്ന അത് മുടിയിട്ടോ പോരാ ഇബ്രാഹിമോട രത്തത്തില പുറന്ത മൂന്ന് പസങ്ങള ചിന്ന തമ്പി തൂങ്ക വെക്ക என்ன ஒண்ணு பண்ணிடாத நான் நியாயத்துக்காக தான் வாதாடிட்டு இருக்கேன் உங்க உங்க சொத்தை எல்லாம் நீ சொல்றது கேக்குறதுக்கு நாங்க தயாரா இல்ல இனிமே நீ நியாயம் பேசறதுக்கு நாக்கு இல்ல உன் கோரவளியே இருக்காது രാവിലെ വിളിച്ച അഫ്ഗാനിയ നീ ആ ഫോണൊന്നും എടുക്ക് ഹലോ സ്ലാലും ഭായിജാൻ ബസ് സബാബ് കി ദുവാസ് ഖേറിയാത്ത 
हाँ जी बिल्कुल मिल सकता है इनशाला खुला फिस इन द वाइगेट अवेरे डेजर्ट कैंप लगाना मन्दर इधर नारनाल नाल पद कोड़ी रूबे आ पर्चे पाइसे डर दला अंजू वाले तेरे डे वेल के सेशम हाफ इसे लेड़ा मक्कल काली मारने टेल यान कांड क्या बच्चे नो रावसर आ इधर ना आना डा सालम इधर ने बाले सार डा सर्ट क्या बो इधर पूटी कड़क ना लो नहीं उन्हें फोन जाए नोके चाहे रेंजिंग आने की नहीं ले Anda negatif untuk berita itu. Ninda aku udik kat tengah kute kat cawat ini. Panak kau di muka adim sondan tanda. Pinnya terayu pawang la. Udik ninda aku yang arti nirkan. Pandai ni kisah mana yang kita ini sneh sambadi ini teri ceran mana pawa manusia. Barangnya teri mumbai canggar tengah orang lelara nalla ramde kebaran naik jemak la.
ഹലോ മേനോൺ സാർ മിസ്റ്റർ അലക്സ് മറ്റുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സുമായി ലാസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരികയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡെഡ് ലൈനിലേക്ക് ഇനി നാല് ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത മുപ്പത് കോടി രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊഫഷൻ പോലും നമ്മുടെ കമ്പനിക്കില്ല ആ പണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവും ഞാനത് ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പോഴല്ലേ പിടികിട്ടിയത് എന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ അടിച്ചു മാറ്റുന്നത് കത്രീനാമച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കള്ളത്തിയാണെന്ന് നീ അത് ഇങ്ങോട്ട് താടാ ഇതെന്നാ നീലന്റെ സൃഷ്ടി വായിച്ചൊരല്പം സെന്റിമെന്റലായ മട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ ആരാധന തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്റെ അമ്മച്ചിക്ക് ഈ സൃഷ്ടാവിനോട് എന്നതാണെന്നറിയല്ല അമ്മച്ചിയുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ അങ്ങ് വരച്ചു വെച്ചതുപോലുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ കൊച്ചുകുഞ്ഞിത് മേടിച്ച് കൈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പണ്ട് നാടുവിട്ട് അലഞ്ഞപ്പോ ഏതോ ഒരു പാതിരാത്രിയിൽ കണ്ടുമുട്ടിയതായി എഴുത്തുകാരന് പിന്നെ പിന്നെ ഇറങ്ങുന്ന പുതിയ സൃഷ്ടികളെല്ലാം മുടങ്ങാതെ ഇങ്ങ് എത്തിച്ചേരും ആ അത് പോട്ടെ ഈ അമ്മായിമാർ എന്നാത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നോ നിന്നല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ മോനെ ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിലല്ലായോ അയ്യോ അതെന്നാ പറ്റി കാര്യക്കാരായ കാരണവന്മാരൊക്കെ കൂടെ അങ്ങ് കാശിയിലോട്ട് വിട്ടോ ഓ തുടങ്ങി അവന്റെ ഒരു തമാശ എടാ നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല നിന്നെ പെറ്റിട്ടതേ ദേ ഈ കയ്യിലോട്ടാ ആഹാ അപ്പൊ എന്നെ ഈ നിക്കുന്ന പൊന്നാര അമ്മായി പണ്ടൊക്കെ വടക്കം വീട്ടിലെ വയറ്റാട്ടിയായിരുന്നു എടാ നീ വെറുതെ തോക്കി കയറി വെടിവെക്കാൻ നിക്കാതെ അമ്മായിമാർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നാന്ന് വെച്ചാ കേക്ക് പറഞ്ഞോളൂ അമ്മായി ഇനിയും പറഞ്ഞോളൂ എന്ത് വേണേ കേക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് വളച്ചു കേട്ടില്ലാതെ ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കാം എടാ കൊച്ചേ ഓ അന്ന് അമ്മാവന്മാരായിട്ട് കൊച്ചുങ്ങളെ എല്ലാം വിളിച്ചു വരുത്തിയേച്ച് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞതാ അവരവർക്കുള്ളത് അങ്ങ് വീതിച്ച് തന്നേക്കാന്ന് അത് വെച്ച് അവരേതാണ്ടൊക്കെ മനക്കണക്ക് കൂട്ടിയിരിക്കുക ഇതിപ്പൊ പൊറമേക്കാര് കേട്ട എന്നതാ പറയ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇലയിട്ടേച്ച് ചോറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയിന്നല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഇലയും ഇട്ട് ഉണ്ണാനിരിക്കുകയാണെന്ന് അർത്ഥം അമ്മായിമാര് പറഞ്ഞാട്ടെ ആ ഇലയിലോട്ട് ഞാൻ എന്നതാ വിളമ്പണ്ടത് പുളിശ്ശേരി വിളമ്പണോ അതോ പുളി ഇഞ്ചി വിളമ്പണോ നീ നല്ല കൊച്ചായിട്ട് നിന്ന അതിലേക്ക് ഒരു ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താ മാത്രം മതി അത്രേ ഉള്ളോ ഞാൻ എപ്പോഴേ റെഡി ദാ ഇപ്പോ ഈ നിന്ന നിപ്പിൽ ഒപ്പിട്ട് തരാൻ കൊച്ചുഞ്ഞ് റെഡിയാ മാതാവാണ് സത്യം മാതാവോ മലയാറ്റൂർ മല മുത്തപ്പനാണേ സത്യം എന്നാ തുടങ്ങല്ലേ ആയിക്കോട്ടെ വക്കീലേ വായിക്കാൻ വരട്ടെ കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുന്നില്ല എടാ ഒത്തി കേട്ടവരെ ആരാധിക്കാൻ ഒരു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വിശ്വസിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റവാക്കി പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാ സകല പ്രവാചകന്മാരുടെയും വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് കനം കൂടി പോയത് എന്തിനധികം പറയണം ഗ്രന്ഥത്തിന് കനം കൂടി പോയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണോ വടക്കൻ വീട്ടിലെ അമ്മാവന്മാരി താന്തോന്നിയുടെ നാക്കിന് ലൈസൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തിതല്ലേ വടക്കൻ വീട് ഹലോ എടാ നീ എവിടെയാ കുഞ്ഞമ്മാവ ഞാൻ ഇവിടെ ഗുണ്ടൽപേട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന പൊട്ടറ്റോ കൃഷിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നതാ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് സായിപ്പ് ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ലാൻഡ് ചെയ്ത പാടെ സായിപ്പ് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെന്താ സായിപ്പ് അങ്ങനെ വന്നതാ നീ എന്നെ പണിയായി കാണിച്ചത് ഇനിയും കുഞ്ഞമ്മാന് വിശ്വാസം ആയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദേ സായിപ്പിന് ഫോൺ കൊടുക്കാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇപ്പൊ എങ്ങനുണ്ട് കുഞ്ഞമ്മാവ വിശ്വാസമായല്ലോ നീ എല്ലാറ്റിനെ അങ്ങ് കഴിവേറ്റിട്ട് അടങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട നിനക്ക് നല്ലത് ചത്തുപോയതിന്റെ തന്തയുടെ വഴി തന്നെയാ എന്നതാ ചത്തുപോയ തന്തയോ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാവേ ഒരു ഹലോ പറഞ്ഞാ അല്ല ചത്തു പോവാതിരിക്കാൻ തന്തയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് കൊച്ചു ഞങ്ങ എത്തിക്കോളാവേ എന്ന് പറയായിരുന്നു ഇനിയും കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ വെച്ച് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വേഷം കെട്ടിക്കാനാണെങ്കിൽ 
ഓസിയത്തെ പ്രകാരം വല്യപ്പൻ എഴുതി വെച്ചത് അങ്ങ് കീറി കളഞ്ഞേക്ക് ബാക്കി എന്നാ വേണമെന്ന് ഈ അലക്സിന് അറിയാം എന്നതാ അമ്മച്ചി ഞാൻ വരുവാന്നേ വല്യമ്മാവൻ എഴുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞില്ലേ തമാശ കളഞ്ഞേ രണ്ടു ദിവസമായി വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിനൊരാതി നീ ഇങ്ങോട്ട് വാട അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മനസമാധാനം കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എല്ലാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ പേരില് അമ്മച്ചി വെച്ചേക്ക് ഞാൻ എന്താ എത്തി ഞാൻ തറവാട്ടിലേക്കുള്ള ഈ ഗിയർ ഒന്ന് മാറ്റിക്കോട്ടെ
പറയണ പുല്ലേ ഏത് മറ്റവന്റെ നക്കാപ്പിച്ച മേടിച്ചിട്ടാ നീ കൊച്ചുഞ്ഞിന് നെഞ്ചത്തോടെ ഇത് കേറ്റി ഇറക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടത് പറയാ പറയാൻ സപ്തതി ഈ നിൽക്കുന്ന കൊച്ചനി എന്റെ അടിയന്തരം ഒരുമിച്ചുണ്ടിട്ടേ നീയൊക്കെ അടങ്ങും അല്ലടാ ചേട്ടൻ കഴുവരണമാണ് കൊച്ചുഞ്ഞെ കൊച്ചുഞ്ഞിന് നേരെ കൈയൊന്നും വന്നാലുണ്ടല്ലോ വടക്കൻ വീട്ടിലെ ഐ എസ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന നിന്റെ നാക്ക് ചവിട്ടിക്കൂട്ടി അണ്ണാക്കിട്ടിരിക്കും ഞാൻ കൊച്ചുഞ്ഞെ നീട് ഇടപെടണ്ട നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് മൂക്കത്തം കള്ളം പൊന്തി കയറി വന്ന് താൻ തോന്നിത്തരം കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നീ എന്റെ മോനെ തല്ലി അല്ലടാ തന്തയ്ക്ക് പറക്കാത്തവനെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞവൻ ആയതുകൊണ്ടാ തല്ലിയത് ഈ തന്തയ്ക്ക് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ മാറി നിക്ക അങ്ങനെ എല്ലാരും തല്ലി ആണത്തം കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ അത് നീ എന്നാ തല്ലടാ കൊച്ചുനെ നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്ത് ഓടിച്ചോ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചതല്ല പിടിപ്പിച്ചതാ ഈ നിക്കുന്ന അപ്പന്റെ ആ നിക്കുന്ന മോൻ കാണോ അമ്മച്ചിക്ക് പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി ഇവൻ പറയും പറയണാ പന്നി പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൊന്നു കളയും ഞാൻ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം സാറിനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ തന്നത് ഈ എസ് പി സാറാ കേടാ കേട്ടല്ലോ വടക്കൻ വീട്ടിലെ അമ്മാവന്മാരും ചേട്ടായിമാരും ഒക്കെ ഈ കൊച്ചനീനെ വളർത്താനല്ല കൊല്ലാനോ ഇവന് കാശ് നീ കൊടുത്തത് അത് എന്നാത്തിന്റെ പേരിലാണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം എന്നാടാ ഇവൻ ഈ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ നേരാണോ നേരാണോ നേര് തന്നെ വല്യപ്പന്റെ ഒസിയത്ത് പ്രകാരം ഈ കാണുന്ന എല്ലാം വിഹിതം വെക്കാൻ ഇവനുണ്ടെങ്കിലേ മതിയാവുന്നുള്ള അഹങ്കാരം വെച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും ഇത്രയും മീശ മുളച്ചവന്മാരെ കൊരങ്ങ് കളിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇവൻ അങ്ങ് തീർത്ത് കളഞ്ഞേക്കാമെന്ന് ഞങ്ങൾ തന്നെയാ തീരുമാനിച്ചത് പ്രൈവറ്റ് ഹാർബറിന് വേണ്ടി മുന്നൂറ് കോടിയുടെ ഷെയർ ഒപ്പിട്ടതും മുപ്പത് കോടി അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തതും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് സായിപ്പിന്റെ കോത്താഴത്തേക്ക് എഴുതിത്താണെന്ന് തോന്നിയില്ല എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഇവ മാർത്തും ഇല്ലെന്ന് ഇവര് പറയട്ടെ എങ്ങനുണ്ട് അമ്മാവ സ്വത്തും സമ്പാദ്യം സ്വന്തമാക്കാൻ വടക്കൻ വീട്ടിലെ തമ്പറാക്കന്മാർ നല്ല കുഞ്ഞാടുകളായി വളർത്തിയ മക്കൾ ആവർത്തിച്ച് കലഹിക്കുന്ന സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ കണ്ടിരുന്നു സ്വന്തം കൂടപ്പുറപ്പിനെ കൊന്നുതള്ളാൻ കൊട്ടേഷൻ പാർട്ടിക്ക് കാശ് എണ്ണി കൊടുക്കുന്ന സീൻ തറവാടും തന്തമാരും അന്നും ഇന്നും ഒന്ന് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോ കണ്ടു കാണും പണ്ടും അത് തന്നെയാണല്ലോ ശീലം കൊന്നുതള്ളാൻ കാശ് എണ്ണി കൊടുക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടല്ലോ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ വല്യമാവന് ഈ താന്തോതിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നടക്കട്ടെ എഴുപത് തയ്യഞ്ഞതിന്റെ ആഘോഷവും അതിന്റെ പേരിലുള്ള വെട്ടിവിഴുങ്ങളും എല്ലാം നടക്കട്ടെ ഇത്രയും കാലം ജീവിച്ചതിന് തട്ടുകട തീർക്കാനും ഇനിയും ചെയ്തു കൂട്ടാൻ പോകുന്നതിന്റെ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താനും ആയിരം പൂർണ്ണയന്ത്രമാരെ കണ്ട് അഹങ്കരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ ആയുസ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടാകുന്നു വ്യാമോഹിക്കണ്ട നല്ല നേരം നോക്കി മാമൂദ് സമുക്കി നാല് നേരം അന്നവും കൊടുത്ത് തീറ്റിപ്പോറ്റി വളർത്തിയ മക്കളോടും കൂടി പറഞ്ഞേക്ക് വക്കീലേ എന്തോ ഏത് പ്രമാണത്തിലോട്ടാ കൊച്ചു ഞൊപ്പിടേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ പറഞ്ഞാ മതി അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇനി ഈ തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് ഇപ്പൊ കണ്ട പോലെ കൂടപ്പുറപ്പുകളായിട്ട് യുദ്ധം ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാന പിന്നെ എല്ലാം കൂടെ വേദിച്ച് വിളമ്പി കഴിവേറ്റുമ്പോ അതിന്ന് ഒരു തരി ഒരു തരി മണ്ണി കൊച്ചുഞ്ഞിന് വേണ്ട ഈ രണ്ടു മനസ്സല്ലാതെ
അവകാശികളെല്ലാവരും ഒപ്പുവെച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി വസ്തു കൈമാറ്റമാകാം ഈ കൈമാറുന്നത് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണമല്ല ഞങ്ങളുടെ അപ്പന്റെ പ്രാണന ഈ മണ്ണിൽ വധച്ചതൊന്നും നൂറ് മേനി കൊയ്യാതെ പോയിട്ടില്ല ഹാണ്ടവാ പളനി മുറിഹ ഇല്ല സാർ അപ്പാവും മക്കളും ചിന്നമക്കളും പ്രാണന സമ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഈ സ്വത്ത് കണ്ടിപ്പാ ഇങ്കത്താൻ ഇതുപോലെ കാണും അതും നൂറ്റുക്ക് നൂറ് മേനി വിളഞ്ചിതാൻ കാണും ഇത് വാങ്ങരുതക്ക് ശരിയായ ഓണർ ഞാനല്ലേ ഞാൻ വെറും ബിനാമി അന്ത പെരിയാള് ദോ വരാറ് ോ ജരാനറകൾ ബാധിക്കും അത് സ്വാഭാവികം പക്ഷേ മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോയിട്ടും നര ബാധിച്ചു പോയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ ഇനിയും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പറയാം പണ്ട് ഊരി തന്റെ ഈ മുറ്റത്ത് കയറി വന്നൊരു നാടകക്കാരനാണ് പേര് വാങ്ങ സാർ വാങ്ങ മുതലെ ഇതിന്റെ പ്രമാണം പ്രമാണം വടക്കം വീട്ടിൽ തറവാടിന്റെ പ്രതാപവും പ്രമാണവും കണ്ടിട്ടല്ല പണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ കയറി വന്നത് ഇപ്പോഴും അതല്ല എനിക്കതൊട്ട് വേണ്ടതാണ് പണ്ട് ഇവിടുത്തെ പഠിപ്പുരയ്ക്ക് കീഴെ എനിക്കൊരിടം തന്നെ വടക്കം വീട്ടിൽ കൊച്ചൌസേപ്പ് എന്ന വലിയ മനുഷ്യൻ ചോരയും വിയർപ്പ് ഒഴുക്കി ഉണ്ടാക്കിയ ഈ മണ്ണ് എനിക്ക് വേണ്ട അത് സ്വന്തമാക്കാനും അനുഭവിക്കാനും മാത്രം വളർന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഊരി തന്റെയുടെ ചോരയില് ഈ തറവാട്ടിലെ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞതല്ല അമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞൊരു മകൻ നിങ്ങളൊക്കെ ഓമന പേരിട്ട് വിളിച്ച ഈ താന്തോന്നി ഇവന ഇവനാ ഇത് വാങ്ങിയത് അതിനും മാത്രം വളർന്നിട്ട് തന്നെയാ ഇവൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചതും ഉള്ളം കൈ വേർക്കില്ലെങ്കിൽ ആ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പ്രമാണം അവനും കൊടുത്തേക്ക് വേണ്ട പ്രതാപത്തിന്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഒരു മണിമാളികയും ആകാശത്തോളം ഉയർന്നിട്ടില്ലടോ എന്നും നന്മയുടെ ആ ആകാശം കൈവെള്ളം കൊണ്ട് തൊട്ടത് കലാകാരനാണ് വാളുകൊണ്ട് ഒരു തല കൊയ്യാനാവും പക്ഷെ വാക്കുകൊണ്ട് മുറിയുന്നത് മനസ്സാ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അന്നെന്നെ മണ്ണിട്ട് മൂടാൻ നീലകണ്ഠന്റെ കയ്യിൽ നിങ്ങളൊരു കൊടുവാള് കൊടുത്തു വിട്ടപ്പോ അവൻ അതിന് പറ്റാതെ പോയത് ഞാൻ കാരണം മുറിവേറ്റൊരു മനസ്സുണ്ട് ഇവിടെ ആ മുറുവണക്കാൻ മരുന്നായിട്ട് ഇനി ഒരു വാക്കേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഒരു സ്വപ്നാണെന്ന് പോലും 
വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ദേശാടന പക്ഷികൾ അങ്ങനെ അടി ഏതോ ദേശത്ത് ഏതോ ജില്ലയിൽ കൂടുവയ്ക്കും പിന്നെ പിന്നെ രാവും പകലും കടലുകൾ താണ്ടി ആ കൂട്ടിലേക്ക് പറന്നെത്തുന്നത് അവരുടെ മക്കളായിരിക്കും ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും മുമ്പേ ചിറകൊടിഞ്ഞു പോയ ഈ ദേശാടന പക്ഷിക്ക് പണ്ട് വെച്ച ജില്ലയിലെ കൂട്ടിലേക്ക് പറന്നെത്താൻ നീ ഒരു മോനെ തന്നു അപ്പന്റെ വഴികാട്ടിയായ എന്റെ കുട്ടി കുറുപ്പൻ നിന്റെ താന്തോന്നി ആശാന ഓവറാക്കല്ലേ ആശാനോ അപ്പാന്നോന്നി അമ്മച്ചേ ഇനി എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കിയാലും വേണ്ടതല്ല ഞാനൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ നിനക്ക് നോവില്ലെന്നറിയാം എന്നാലും ഇത്രയും കാലം ഈ പാവ അമ്മച്ചോട് ഇത് മറച്ചു വെച്ചില്ലേ അതിന് ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ എന്റെ മോനെ സന്തോഷം അങ്ങനെ കാറ്റ് പറഞ്ഞതും കടല് പറഞ്ഞതും കാലം പറഞ്ഞതും പൊള്ളാണേ 